المنصات الإعلامية اللي شاريتها قطر في جميع أنحاء العالم وبكل اللغات كلها مودة ضد السعودية طب في مرض عند الشيخ حمد اسمه سعودي وأنا مقتنع أن مشكلة السعودية لن تنتهي مع قطر طالما أن الشيخ حمد شو اسمه جزء من عملية صناعة القرار في الدوحة نحن أرخنا الدولة بطريقة خطأ ولذلك أغلب السعوديين لا يعرفون تاريخ الدولة السعودية ولا يعرفون تاريخ الجزيرة العربية للأسف تاريخ الدولة السعودية لأن كتب لأن لأنك اختزلت في الشرق قلت للناس أنه القصة كلها شرك والله جاء الشيخ محمد عبد الله بيحارب الشرق وافق مع محمد بن سعود وراحوا يحاربون الشرق أهلا هذا فنجان من إذاعة ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح ضيفي في هذه الحلقة هو الدكتور خالد التخيل أكاديمي وأستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الملك سعود تحدثنا في هذه الحلقة عن الفراغ السياسي في العالم العربي تصدع النظام الإقليمي العربي الصدق أنه جالس يحصل في هذا الوقت من التاريخ تغيير في شكل الخريطة العربية دخول عداء على مستوى الوطن العربي كاملا نجد إيران، إسرائيل، تركيا، إثيوبيا الوضع يستحق الحديث ونقاشه والدكتور خالد حري بأن يكون ضيف هذه الحلقة كذلك تحدثنا عن تاريخ الدولة السعودية الذي لم يكتب من وجهة نظر الدكتور خالد فالحلقة هذه رائعة ممتعة ومهمة حقيقة قبل أن نبدأ أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقدون تهمه كذلك لا تنسوا متابعة ثمانية على حساباتها في شبكة التواصل الاجتماعي آت ثمانية على جميع شبكات التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، تيك توك أما الآن لنبدأ أهلا دكتور حياك الله يا أهلا وسهلا آه لأن قبل شيء قلت لك أن المحاور كثيرة فعلى طول ندخل دغري بالضبط يلا آه طيب كيف تقرا او تدري وش الشكل الامثل لدول مجلس التعاون الخليجي؟ الشكل الامثل قلت الشكل السياسي الامثل الاصلح ش... للدول كلها اللي على الخليج العربي نعم الشكل الامثل هو ان يكون هناك شكل من اشكال الاتحاد الفدرالي او الكونفدرالي وان تكون هناك العلاقات بين دول الخليج علاقات طبيعيه يعني تعرف المملكة العربية السعودية هي الدولة الكبيرة في المجلس. هي مشكلة مجلس التعاون أنه قائم على مفهوم افتراضي عند جميع الدول أن الدول أن دول المجلس كلها متساوية في كل شيء. وهي ليست متساوية في كل شيء. لسبب بسيط. من حيث القانون الدولي الدول متساوية في حق السيادة هذا قانون دولي يعني حق س... يعني الولايات المتحدة بحجمها السياسي والاقتصادي إلى آخره ولوكسمبورغ ولا بلجيكا في أوروبا دول صغيرة لها نفس الحق الذي للولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا فهذا قانون دولي ايضا داخل مجلس التعاون طبعا حق السياده ايضا متساويه رغم فوق الحجم سواء الحجم الديمغرافي الجغرافي الاقتصادي السياسي الى اخره. وانت بالسياده تقصد ايش؟ السياده اللي هي يعني المتعارف عليها السلطه سلطه الدوله داخل حدودها ولا حريه التصرف داخل هذه الحدود يعني سلطه الدوله ما في سلطه غيرها تنافس عليها. على حدودها وعلى اي نعم ما في فيما عدا ذلك الدول ليست متساويه انت فاكر لما دخل الجيش العراقي الكويت في 1990 في الثاني من اغسطس 1902 1990 لو ما سوت السعوديه شيء مش حيكون العتب الرئيسي على السعودية لو مثلا قالت السعودية أنه ما لنا علاقة بالموضوع أنا ولا ما نقدر هذا هذا قصة يعني خرجت عن أيدينا تصرفوا الكويتيين شوفوا من يساعدوا 
ما سوينا شيء ما كان امريكا بتساعد الكويت على يدها الا بس انت يعني اقصد في تلك المرحله لن يلتفت احد الى قطر مم. مثلا او البحرين لو ما سوت شيء البحرين او ما سوت شيء قطر ما حد حيروم لكن السعوديه انتم ما تسوون شيء كيف ما تسوون شيء ففي المسؤوليات الدول ليست متساويه يعني لما تشوف مثلا الناتو او اوروبا والولايات المتحده هذه من الاشياء المتعارف عليها طبعا لا يجوز انك تستغل حجم مسؤوليتك الكبير لانتهاك السياده لكن ايضا انت لا تصير عندك عقدة الصغير أو حساسية الصغير أشوف مثلا مشكلتنا مع قطر حاليا ثابت أنه قطر تآمر تتآمر للسعودية بالتسجيلات لما الشيخ حمد اللي يسمونه الو... الأمير الوالد في الدوحة راح عند القذافي وطلع التسجيلات تعرف كل الناس تعرف والرجل طبعا في الاخر تعال بالمناسبه اعترف وجاء لل... جاء في زياره سريه للمملكه وقابل الملك عب... واعتذر من الملك عبد الله طيب اللي يقول لك انه يعني اذا هو اعترف معناته سالفه انه بس كان يستدرج القذافي مو بصحيح عاد ما ادري وش ال... ماذا قال للملك لان تعرف يعني هذا شيء ما طلع لكن بقول لكم معلومات الدوحه هو بالفعل جاء الرياض واعتذر من الملك وتنحى عن الحكم ايوه يعني الموضوع هو سبب تنحيه لان فضيحه كبيره كيف تحكمت معنا انت رئيس دوله قاعد يعني انت تامر بهذا الشكل مش معقول كان يقول القذافي ابد اسالني بعد 12 سنة ما في سعودية هذول منتهين يقول فأقصد يعني زي مثل الوساطة الكويتية الوساطة الكويتية لن تنجح في الحل وهي تتخذ موقف محايد ولا تريد أن تضع المسؤولات المسؤوليات حيث يجب ان تكون. يعني لما تشوف الحمله حقت الجزيره المنصات الاعلاميه اللي شاريتها قطر في جميع انحاء العالم وبكل اللغات كلها موجهه ضد السعوديه. طب في مرض عند الشيخ حمد اسمه السعودي وانا مقتنع انه مشكله السعوديه لن تنتهي مع قطر طالما ان الشيخ حمد شو اسمه جزء من عملية صناعة القرار في الدوحة. اي ما حد ملاحظ حاجة واحدة مهمة في في الجزيرة؟ رئيس مجلس إدارة الجزيرة كل الطاقة تقريبا تغير حق الجزيرة إلا رئيس مجلس الإدارة. هذا رجل الشيخ حمد. اسمه حمد بن ثامر. نفس العائلة. فأقصد علشان نتجاوز عن هذه المشاكل لازم يعاد مجلس التعاون بشكل الحالي واضح انه مو بناجح المجلس شوف مكما شو مثلا قطر تحالفاتها خارج خارج مجلس التعاون وخارج العالم العربي اصلا ما لها تحالفات مع دول الخليج قطر الان ولا من اول؟ من اول والعي كله من اللي يحمي قطر؟ قاعده تركيه وقاعده امريكيه هي جايبتهم هنا علشان ت... هو جايبهم الشيخ حمد علشان يناقش السعودية عشان ما تقدر تسوي شيء ل... ل... لما تصير عندك قاعدة أكبر قاعدة أمريكية خارج الولايات المتحدة موجودة في الدوحة قاعدة العديد وجاب معاها مؤخرا طبعا القاعدة التركية وعمان علاقتها مع مع إيران 
يمكن اقوى من علاقاتها مع دول الخليج. الكويت تريد ان ان تكون في المنتصف. لا من شاف ولا من درى. بس مو جيد انه يكون في احد في النص؟ اي بس يعني لا لازم يصير في حركه سياسيه ولازم نوصل لشيء. لانه دول مجلس التعاون على فكره تحتاج بالفعل بعضها. نحن نحتاج الكويت ونحتاج قطر ونحتاج عمان ونحتاج البحرين كلهم نحتاجهم وهم يحتاجون السعوديه. هذه كتله كتله سياسيه اجتماعيه اقتصاديه متميزه في العالم العربي. وش نحتاجهم فيه؟ ها؟ وش نحتاجهم؟ نحتاجهم كدول كاصوات. نحتاجهم من الناحيه الامنيه. ما تبغى تصير مثلا دوله من دول الخليج ضعيفه تصير مثلا حاصر رخوة على جانبك مثل جمع حاصر في اليمن الان. بعدين محتاجينهم كاسواق ومحتاجوننا كاسواق. محتاجين امنيا، محتاجين دفاعيا، بعدين يا اخي في تداخل يعني مثلا تقريبا ثلاث ارباع سكان الكويت اصلهم من هنا. في ناس كويتيين دائما يجون السعوديه يزورون اقاربهم. والعكس. فنحن في حاجه لبعض. هي بس التركيب السياسي مش مضبط الموضوع. طيب خلينا ناخذ حبه واحده، يعني حبه حبه، في اكثر من نقطه، مثلا انت تقول انه السعوديه دوله الكبرى في الم... في ال... هل الكبرى بالمساحه ولا وش, وش تصنيفك انه الدوله الكبرى؟ على ماذا تسمت؟ بكل شيء. كل شيء؟ ديموغرافيا، سكانيا، جغرافيا، اقتصاديا، سياسيا، وعسكريا. اعتقد أي... يعني ما يحتاج يدخل الواحد في التفاصيل هذه واضحه. لكن في اللي يسمى ستيت اوف دينايل في حاله كان يعني ما يبغى يقر بهذا الشيء. ما يبغى يعطي حقه هو يقر فيه بس ما يبغى يعطي حق ويعطي حقه بانه ايش يعطي حقه انه احنا خلاص يعني شوف في ضمانات زي ما قلت في السياده لا يجوز للسعوديه وغير السعوديه انها مثلا تستغل مثلا حجمها وتنتهك سياده الدول. هذا مو معقل السعوديه والسعوديه لم تفعل ذلك حتى الان. جاي بقول لك دام ان السعوديه ما قد سوت في تاريخها هذا أه الموضوع أه بس لا بتلميح ولا بواقع لا بس في تعرف بس يخافوا بس تعرف انت في تاريخ مرحله تاسيس الدول هذه اللي قبل 300 سنه في تفاصيل كثيره في لاحظت كيف؟ هذه سوت من هنا وهذا وما سوت السعوديه سوت الكويت سوت فف... صار في صدام صار في خلافات ودائما انت لما تصير امام شخص او امام مؤسسه او كيان اكبر يجيك الهاجس هذا فهو يحتاج انه نحن نتجاوز و نوجد مخرج لهذا الهاجس عشان تصير دولة طبيعية يعني مثلا الغرب لاحظ حلوها مثلا في الغرب الولايات المتحدة الكل يعترف بقيادتها مثلا للمعسكر الغربي صح؟ ما في مشكلة ما في الحساسية اللي موجودة عند دول الخليج لا الولايات المتحدة انتهكت سيادات الدول الأوروبية أو المعسكر الغربية ولا هم أيضا يعني يعني معرقلين الولايات المتحدة وصار عندهم حساسيات تتسبب في عرقلة السياسات والتنسيق والعمل السياسي هذه مش موجودة عندهم بس هذه موجودة في الجامعة العربية موجودة موجودة في مجلس التعاون مجلس التعاون المغربي فاشل فشل لهذا سبب هذه الحساسيات اللي ما لها مبرر أنت دولة من حق لك سيادة ولك كيان ولك حقوق ولك كل شيء. ما تختلف عن انت عن الدوله الصغيره ولا الكبيره. يعني عمان مثلا اكبر مثلا يعني اكبر بكثير مثلا من قطر ولا البحرين. صح؟ بس ما في يعني ما في داعي انه مثلا قطر او البحرين يكبرون الموضوع ويسوي لي قصه مع مع عمان لانها اكبر الا اذا كانت اعتدت عليك ولا سوت لك حاجه. هذه الهواجس لازم نتجاوزها. يعني مثلا قطر مفترض في قطر 
أعتبر أصغر دولة يفتخر حامد بن جاسم وحامد بن خليفة في التسجيل نحن أكثر دولة أزعجنا السعودية طب ليش تتكلم اللغة ليش هذا؟ يعني تضطر أني أنا أسوي عمل عسكري عليك تروح تتآمر مع القناة في وتحط لي منصات و... وتسوي لي حملات إعلامية ضد السعودية وكل الحركات هذه ليش؟ وات ذا بوينت يعني مش مش تبغى تصل ليش؟ وش الدوافع؟ ما اللي تتوقع؟ هو 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 قالها يعني هو بعظمة لسانه الشيخ حمد قال أن السعودية لازم تنتهي هو قالها اي بس وش عشان هيك؟ وش مصلحته يعني؟ يعني مثلا انا شفت آه، تعرف ايش مصلحته؟ انه احنا نصير كلنا صغار قسم السعودية إلى الإمارات بس إن هذا ما راح يحدث سلميا ما راح يحدث لا سلميا ولا ولا غير سلميا ولا غير لا بس انت لنفرض انه مثلا السعودية من همها انه كل دول الجوار تكون مستقرة, مستقرة جدا علشان تضمن استقرارها وانه تبغى تعيش حياة طيبة صح فايش اللي يدفع الدولة انه ال فاهم علي؟ انه اذا استقر اذا لم تستقر الدولة اللي هي الوحيدة اللي عندها حدود معها عبد الرحمن تط... هي اللي بتخرب انت تتكلم بشكل منطقي ايه صح؟ أه. علم الكلام هذا للشيخ حمد الخليفة هي المشكلة مع الشيخ حمد عنده عنده اعتقاد انه والله السعودية تآمرت عليه في الانقلاب اللي صار عليه او محاولة الانقلاب اللي صارت عليه هو سوى انقلاب على ابوه بعدها اظن بسنة او كذا صارت محاولة الانقلاب عليه فهو مقتنع ان السعودية وراء المحاولة أنا تناقشت مع القطرية بالقصة هذه تمام عاد صحة هذا الفكرة مو بصحيح <تصفيق> صار في نقاش بيني وبين رئيس تحرير الشروق القطرية على إحدى الفضائيات حول هذا الموضوع تحديدا قلت له ما تقدر تقنعني أول شيء السعودية كانت علاقاتها مع الدوحة ممتازة أحسن من علاقاتها مع البحرين حاليا اي كانت كذا احنا علاقتها ما قطع. والشيخ حمد اصلا من الاساس قبل ما ينقلب على ابوه وهو لما ياتي هنا الى السعوديه مع ابوه يسبب مشاكل. هو كان محتج على شكل علاقات السعوديه القطريه. كان رافضها من الاساس. فبالتالي السعوديه كانت حاضره في الدوحه. كانت حاضره استخباراتيا، كانت حاضره دبلوماسيا ولها علاقه مع فروع الاسره الحاكمه هناك لو كانت ضد الشيخ حمد ما تبغى يصل الحكومه كان بامكان السعوديه كذا في ليله الظلمه لا في قاعده امريكيه ولا في احد ترسل 10000 جندي ويدخلون يضبطون الموضوع خلاص خلاص ويسلمون الحكم للفرع اللي يعني المناهض اللي انقلاب اللي صار السعودية تبتقد تنتظر إلين ينجح الانقلاب وتعترف العالم بعدين تسوي محاولة هذه مش معقول كلام هذا مش منطق مش ممكن السعودية تسوي كذا وبعدين طيب أنت مقتنع بهذا الشيء أنت يا شيخ حمد ماشي تبغى تدهور السعودية وتدهور مجلس التعاون وتدهور منطقة الخليج والجزيرة العربية كلها علشان عندك قناعة هذه مش ما في عقلية سي... يعني ما في حكمة سياسية أنت تعرف السعوديين من أيام الملك فهد حتى مات الملك عبد الله الله يرحمه وهم ما يقولون شيء في قطر حتى فالأشرطة التي طلعت والتسجيلات واللي اعتذر منها السعودية ما قد جابت لها طاري عاد ما ندري وش يصير وراء الكواليس بس علنا ما في شيء خلاص يا أخي اخذ الشيطان انتهت المشكلة عقل شوي روح ما في حتى الآن <تصفيق> لو يطلع خبر في السعودية في جريدة في أقصى سبانيا تجيب الجزيرة وتسوي قصة من هنا لهنا في جريدة ما حد يعرف 
طيب ايش معناه؟ <تصفيق> يعني صار مهوسي في الموضوع يا جماعه. اوكي. بشكل غير طبيعي. طيب انا بفهم هذه ال... هذا الحين كذا بعض التخوفات اللي انت قلتها لي انه هذا الكبير انا الصغير العقد الصغير. اي عقد الصغير ما في داعي للعقد. ما في داعي للعقد. اي انا ليس هناك اي داعي للعقد. لكن انت مثلا الحين لما صارت مثلا عمليه ال... عمليه الكويت. السعودية تحملت ماليا وعسكريا وسياسيا في تحرير الكويت أكثر مما تحملت الكويت وهذا كان مو فقط فقط عشان مصلحة الكويت هذا أيضا عشان مصلحة السعودية لأنه مصالحنا متداخل لو صار شيء لازم حل على السعودية الكويت مفترض تسوي نفس الشيء عمان مفترض تسوي نفس الشيء. مو عشان سواد السعوديين عيون السعوديين لا علشان لانه استقرار السعودي استقرار لك ونجاح المجلس لما ينجح المجلس ويتحول بالفعل الى كتله وازنه اقليميا هذا يخدم السعودي ولا يخدم الجميع؟ يخدم الجميع. وتعزز العلاقات سواء الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية لصالح الجميع سيادك على عين ورأسه لازم احترمها أنا يعني يبدو لي إنه الكلام أنا يعني ما يعني ما عندي مشكلة بس بحاول أفهم كيف يفكر الخليجيين وفقا للي أنت ستقول مفترض إنه الخليجيين انهم هم المستفيدين اكثر يعني بالخليجيين لا مش لا احنا وياهم مستفيدين كلنا مستفيدين كلنا مستفيدين بس خلني ابي افهم لانك انت سعودي فودي اني افهم ماذا لو انه كيف لاخر مثلا يعني يعني اليوم مثلا آه اذا افترضنا انه آه انه هذا اللي تقول انه كلنا امننا واحد اي نعم فاللي يهدد اليوم السعوديه واضح انه ايران تهدد اليوم امن السعوديه نعم اوكي نعم وبالضروره انها تهدد من الخليج لكن ما اشوف يعني في المشهد الا انه كذا اللي ان السعوديه جالسه لوحدها وممكن الامارات معها نعم او البحرين حتى كذلك بس الامارات اللي بشكل واضح عسكريا صح صح والبقيه ما ما كانهم موجودين هذا رغم انه تقدر تقول انه برضه هم متاثرين لا لاحظ كيف الحين مثلا كانت الاتفاقيه النوويه اللي وقعها اوباما او اللي التي وقعتها الولايات المتحده في زمن إدارة باراك أوباما مع إيران كانت اتفاقية ضد مصالح المنطقة لسبب بسيط واضح إنها اتفاقية فقط ركزت على الجانب التقني الفني حق حق سلاح النووي ثانيا أعطت إيران الحق في امتلاك السلاح النووي بعد عشر خمسة عشر سنة هي فقط أنها أجلت شو اسمه الاتفاق البرنامج ولم تتطرق إلى دور إيران في المنطقة في نشر الميليشيات واجتياح البلدان وتصدير الطائفية والخراب اللي قاعد صاير في المنطقة هذا باراك أوباما لم يعيره أي اهتمام كويس تأتي عمان وتسهل موضوع التوصل إلى الاتفاق وتستضيف الوفد الايراني والامريكي في مسقط. شو ليش كذا؟ يعني معناته يعني كان كان عمان تقول انه والله طبعا هذا الكلام كان حصل في عهد السلطان قابوس الله يرحمه. واضح طبعا بهذه الخطوه انه مصالح مصالح السعودية وعمان فيما يتعلق بهذه الاتفاقية ليست واحدة أو نظرة رؤيتهم للاتفاق ليست واحدة واضح يعني على الأقل كان منتظر مثلا من دولة عضو في مجلس التعاون أنها خلاص ما تدخل في الموضوع خلي مثلا لوكسمبورغ تسوي خلي مثلا دولة زي مثلا اليونان تسوي لا هذه عينك عينك مسويتها 
ليش طيب؟ هذا اتفاق ليس لمصلحتنا هو بالعكس في يعني هذا الاتفاق اعطى غطاء دولي للسلوك الايراني في المنطقه طيب ايش اللي يخلي عمان اذا افترضنا بحكم الكبر الصغر والعقده اللي لا تزال ايران اكبر منها بس انها ما تشوفها بعد بعد هي تعرف طبعا علاقه عمان بايران من قديم من ايام الشاه ومن الدول التي وقفت مع عمان اثناء ثوره الظفار هي الشاه ايران هذا هذا عام العامل الثاني اعتقد المهم انه عمان تريد ايران لاحداث نوع من التوازن مع السعوديه في الخليج. تشوفه منطقي؟ ها؟ تشوفه منطقي؟ ما في ما في تفسير ثاني. انه احنا عندنا في الخليج هنا في الخليج في الجانب العربي خلينا دوله كبيره. اليمن كان ممكن تكون دوله كبيره بس اليمن دوله فاشله علي. من زمان فما في الدولة هذه الغنية الكبيرة الضخمة اللي عندها البترول وعندها الحرمين وعندها حاجات كثيرة والحجم السكاني فنحتاج دولة كبيرة أيضا عشان توازنها في المنطقة أظن هذا منطلق الموقف العماني طب إذا كان هذا الكلام صحيح معناته نحن لسنا على نفس الخط نحن وعمان مثلا معناته مجلس التعاون مرة ثانية مجلس التعاون لم ينجح في إلا أنه جمع الدول بشكل شكلي بصورة شكلية لم يقضي على الهواجس والهواجس طبيعية والحساسيات طبيعية بس تحتاج إلى مواجهة أنت عندك حقوق على عين وعلى رأس بس نحن الان سياسيا متعرقلين لا نستطيع ان نؤثر في القرار الامريكي ولا نستطيع ان نؤثر في السياسه الايرانيه في المنطقه ولا في الجامعه العربيه هذا التكتل هذا اكبر واقوى تكتل عربي هو الخليج حاليا دول مستقره دول خلفيتها الاجتماعيه والسياسيه متشابهه جدا مفترض انه مصالحهم إذا لم نقل متطابقة على الأقل أكثر دول مصالحها متقاربة مع بعض عربي أنت قصد أي عربي م. هذا ممكن يعطيك ثقل ثقلك السياسي والمالي وال... والاجتماعي والاقتصادي يعطيك ثقل في المنطقة مواقف بدل ما يحاولون يستفيدون الدول هذه مثلا الشقيقة أنها تستفيد مثلا من حجم السعودية في الجامعة العربية أو في المسرح الأوروبي أو في المسرح الأمريكي لا عندهم حساسيات وش داعي الحساسيات ما قد صارت أنت, ش... أنت شايف قطر الحين قاعدة ضد أكبر دولتين عربية السعودية ومصر صح حاليا هذا الحاصل جالسه حاطه راسها ضد السعوديه ومصر. ما قد صارت في التاريخ عاده الدوله الكبيره هي اللي تبهذل الدوله الصغيره اللي حاصل حاليا العكس. ومع ذلك في هواج ضدك. احنا انت هوا طيب شوف شوف اخونا في قطر ايش قاعد يسوي؟ والكويتيين كانوا يشتكون من الجزيره أش... الشيخ صباح قال فبالتالي انت امام وضع الحقيقه غير طبيعي مسوي لي مجلس ومركه ومرتبات وميزانيات ومؤتمرات قمه ومؤتمر وزراء الخارجيه والى اخره بس في الاخير يعني عجزنا نتفق على العمله عجزنا نتفق على اشياء كثيره يعني وهم شيء في نحن الآن نحن في السعودية ودول الخليج المنطقة تمر بأخطر مرحلة عرفتها 
يمكن في في تاريخ الحديث اخطر مرحله تمر فيها المنطقه حاليا ليه؟ انت شايف؟ يعني حسب عدد الربيع لا ايران في عمق العالم العربي تركيا في عمق العالم العربي راحت من سوريا الى ليبيا اثيوبيا قاعده لمصر اسرائيل من زمان وهي طبعا تعتدي و وتتصرف المنطقة في دول تسقط سقطت النظام العراقي والنظام السوري على فكرة جاي في الطريق والنظام الليبي سقط يعني في إعادة تشكيل المنطقة نحن في منطقة نحن في مرحلة حرجة حالية فدول مجلس التعاون محتاج أنها يعني تشكل كتلة وازنة في هذا المنطقة عشان تضبط العمل السياسي والمسار السياسي في المنطقة عطني لو كان لو كان الخليج كتلة واحد وش كان ممكن يتغير لو كان الخليج كتلة واحدة كان ما تجرأت مثل إيران تدخل في العراق أي؟ ليه؟ ليه؟ م. لأن نقدر نواجهها حتى عسكريا يعني بس لازم الدول الخليج كلها معك. انت لما يشوف انت ست اسوان يعني تستطيع مثلا تاخذ حتى قرار ت... يعني تسوي رابيون في واشنطن. ممكن تاثر على قرارات الامم المتحده. على قرارات الجامعه العربيه. حيسمعون لك الناس. هي مشكلة انك انت لما تبعثر مصادر قوة حقتك ما عاد انت ما تستفيد والناس اللي معك ما يستفيدون. طيب هل نقدر نقول مثلا انه اللي يخلي دول الخليج ما ودها تساعد ايران انها خايفة منها؟ ومي بخايفة من السعودية فاهم؟ انا ادري ان السعودية ما راح تسوي لي شيء. لا لا بس انا خايف من هذاك فودي اتقي شره هو شوف السعوديه ارتكبت خطا من الاساس حق في خطا ارتكبت السعوديه يمكن ساعد على الكلام اللي تقول عليه هذا ان السعوديه لم تبني قدرات عسكريه تتناسب مع حجمها ومع دورها هذا هذا خطا ارتكبت السعوديه يمكن في مبررات عند صانع القرار صاحب القرار بس واضح حاليا تاثير هذا الشيء لانه هذا اخرج تقريبا السعوديه مش تماما بس ضاعف من اختلال توازن القوه في الخليج والجزيره العربيه صار التوازن محصوره يعني بين العراق وايران لان في ثلاث دول رئيسيه في الخليج السعوديه والعراق وايران لو في توازن قوة بين الدول الثلاث هذه كان ما اضطربت كان لم يضطرب الوضع في الخليج إلى هذا الحد لأن كل واحد يشيك على الثاني يوازن الثاني حيحصل لك يعني مثلا كان صدام حسين غالبا ما راح يدخل الكويت أو على الأقل إذا بيسوي شيء في الكويت ما يدخل الكويت على طول يدخل يعني يتوقف عند الحدود مثلا ياخذ مثلا شو اسمه الجزر اللي مختلف عليها والبير النفط اللي يبغاها ما يشتاح الكويت الى الحدود السعوديه. كان ايران ايضا حسبت حسابك ما دخلت العراق. لان حيصير مكلف. هذا ايضا المشكله انه السعوديه اظن يعني اظن احد اسباب انه السعوديه لم تبني قدرات عسكريه بهذا الحجم هو مراعاه لدول مجلس التعاون. يعني مراعاة الحساسيات. ديرت الحين الحين الاخوان متحسسين من كنت ما عنده قدرات عسكريه. ضاربه مره يعني اتكلم لو عنده قدرات عسكريه ضاربه ايش اللي كان حيحصل؟ ما كان حيحصل شيء. بس السعوديه عندها برضه يعني ما ادري اذا هو 
الاقوى عربيا او اذا ما كان ثاني اقوى جيش عربيا يعني مثلا الطيران و... الطيران السعودي حاليا نعم فيعني ما ما ضعيف ابدا لا لا انه قوي يعتبر يعتد لها عربيا لا انا اتكلم على فقط يعني على قوه عسكريه متكامله في جميع افرع القوات المسلحه بتكلم على سلاح الطيران على الدفاع الجوي على القوات البريه القوات البحريه صواريخ انظمه الصواريخ يعني يحسب لك حساب ما حد يلعب معك انه معنا لان لان رد فعلك سيكون مكلف بس حس عندها ها؟ يعني مثلا اللي جابوها ايام صواريخ ارض ارض و... اي الصينيين لا عندنا طبعا شوف يعني قصدي ما انا اتصور يعني اذا هو بيخوف في خوف لا 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 لو كنت تخوف ما تخاف صدام الكويت يعني هذا لانه يدري احس انه هذا الفرق اللي يخلي انه يدري ان السعوديه ما تبغى ما تبغى يعني ما تبغى تدخل في الصراعات العسكريه ما يعني تدخل يعني عندها عندها اهم انها يعني كذا هم تنمويه هم يعني ودها انها تنحل الامور سياسيا ما هي بعسكريه معليش هذا فحتى يكون الحل الخيار العسكري اخر حل صح وانه ما اتخذوا في في اليمن الا كذا انه هذا اخر شيء لا لا لاحظ كل كل كلام هذا صحيح انه انه انت عندك هم تنموي في الاساس فمو مو ما عندي شيء اخسر انا مم. عندي شيء اخسرها فودي نضمن الاستقرار طيب ماشي ما عندي مشكله بس العالم ما يوافق معك على كذا واقع سياسي انت هذا المنطلق سليم ما هي مشكله هنا مشكله بس يعني تعرف اللي يقول وش در الاسد اني انتر يعني تساعدكم كيف تقنع ايران انه انتر هذا كذا انا مش عايز مشاكل نحن نريد ان ننغمس في همنا التنموي اقنع ايران شوف ايران الحين يعني قاعدة تخسر من ثرواتها البشرية والمالية واصلة إلى البحر المتوسط وهي على فكرة الهدف الاستراتيجي لإيران هي السعودية بالمناسبة يعني ايران تتصرف معك عدو هي اختارت كذا الملك عبد الله حاوى والملك فهد حاوى من اول من اول من ايام الرئيس اللي قبل احمد احمد النجاد ف... انت تطلعاتك صحيحه لكن السعوديه تملك من القدرات انها تجمع بين البناء التنموي وبناء القدرات العسكريه القدرات العسكريه جزء من البناء التنموي عك هذا لحمايه الدوله ولحمايه انجازاتك التنمويه هذا ما يتعارض مع هذا والسعوديه لن تحصل يعني ما راح تعسكر المجتمع ليس المقصود انك تعسكر المجتمع مثلا كما حصل في عند نظام البعث السوري والبعث العراقي ولا مثلا على امريكا فيتنام مثلا لا امريكا لا امريكا ما تعسكر المجتمع الامريكي الى حد ما يعني لا ما تعسكر لا خالص خالص ما تعسكر بس انه عندها اكبر جيش في العالم طبعا مصالحها كيف تقتضي هو انت تبني القدرات العسكريه عشان ايش؟ علشان ايش؟ أنا ببني قدرات عسكرية لحماية منجزاتي فقط لن أعتدي على أحد ولن أبدأ بالعدوان على أحد لا في الجوار ولا بعيد عن الجوار أنا فقط لحماية السعودية ولحماية الخليج دول الخليج فقط المنطقة هذه السعودية والمجال الحيوي للدولة اللي هو الخليج والوقوف طبعا مثلا مثلا مع مصر وضعها صعب جدا بعد سقوط العراق وسقوط سوريا وسقوط ليبيا وتقريبا ايضا في اليمن يعني عندك اربع دول سقطت الان لبنان مهدد انت ما تهتم تسقط مصر 
لما يصير عندك قدرة عسكرية دفاعية قوية هذا حتى يعطيك وزن سياسي في المنطقة وعلى المستوى الدولي مش شرط انك تستخدمها بحكمة يعني ما صير مثلا زي صدام حسين ولا زي العراقي ولا زي الايرانيين حاليا الايرانيين حاليا يقول لك ذي ار فلكسنج ذير ماسلز يعني قاعد يستعرضون قوتهم في المنطقه ويتبجحون فيها انت في منطقه خطيره منطقه تشكل تشكل الدول فيها لم ينتهي بعد لم يستقر ها لما لما تصير في مرحلة الدول تتساقط ما معنى هذا؟ قارنها علشان بس بس عشان ندرك الصورة قارن بأوروبا أوروبا ثال الحرب العالمية الأولى ما قبل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية كانت منطقة مضطربة صح؟ دول تسقط ودول تقوم وتشكل بعد الحرب العالمية الثانية اللي حصل؟ استقرار وتنمية وبناء وتجاوزوا مرحلة ال يعني مرحلة الانهيارات وحققوا تنمية ضخمة ومن ضمن التنمية اللي سووها الحفاظ على القدرات العسكرية عند البريطانيين جيش وارد وعند الفرنسيين وعند الأمريكان الأمريكان عندهم حاملات حاملات الطائرات تجوب بحر العالم فأنت تبني قدرة عسكرية لحماية الدولة لأنه دولة زي السعودية بهذا الحجم حجم الدولة السعودية كبير على المستوى الإقليمي أو الدولي أنت تحتاج إلى قدرات عسكرية تتناسب مع هذا الدور ومع هذه لأن عليك مسؤوليات كم تشوف أنه في المئة مثلا اليوم قدرات تناسب الدور كيف المئة كم نسبة اللي اليوم السعودية دورها العسكري مقابل شكلها هو شوف عس... أو طبعا انا يبدو لي انه الان في يعني توجه لت... لتطوير القدرات العسكريه السعوديه دائما قدراتك العسكريه تطلع عند الاختبار نحن ما ب... لم ندخل اختبار حقيقي حتى الان بس شوف انت شايف تركيا الان تركيا قاعده حاطه قواعد في تركيا وحاطه قاعده بتحط قواعد في في ليبيا بتحط قواعد حاطه عندها قواعد في البحر الاحمر ايران داخله بميليشياتها واعلنت قبل امس الان ايران اعلنت قبل امس انها انها تبني قواعد صواريخ تحت الارض على شوط الخليج فانت تقول انه انا ما ابغى قدرات انا اريد ان اركز على الجانب التنمي تعلم ذولي طيب وش حاجه ايران انها عندها برنامج نووي وبرنامج صاروخي مستمر فيه ده والان تبني قواعد تحت الارض على شواطئ الخليج قواعد صواريخ قواعد عسكريه هذا ليش؟ ما ف... يعني تبغى مين فخد تروح العمان مثلا؟ طيب بس ممكن برضه انك تتكلم عن انت عندك حلفاء وكم هذا يعني لحمايه برضه المسار السعودي فانت مت لوحدك. زي مثلا لما تقول امريكا وهذا مو بس شيء سعودي صح بحت صح يعني نشوفه مثلا في اليابان ونشوف الا 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 بس لازم تشوف انت تحالفاتك تبقي عليها طبعا لا ما في خلاف لكن لازم تصير حليف قوي ما تصير حليف ضعيف. شوف شوف مثلا اسرائيل حليف الولايات المتحده هي تعتمد على الولايات المتحده اكثر من السعوديه بمراحل في وجودها اصلا كويس؟ هل قالت هل قال الاسرائيلي والله خلاص احنا عندنا يعني قوه اكبر قوه في التاريخ بالتالي ما في داعي احنا نسوي شو اسمه قدرات عسكريه ونضيع فلوسنا ونضيع وقت ما قالوا كذا لا 
عندهم قدرات عسكر عندهم ت... هم تقريبا الجيش الثالث او الرابع في العالم هم بنوا انفسهم نحن في منطقه هذه صفاتها سبعة وستين يقول إيش هزيمة حزيرة تقول أن إسرائيل كانت تبني قدراتها العسكرية لمواجهة على الأقل أربع دول عربية دفعة واحد قال لي حصل أنا ببني قدرات عسكرية مش عشان بس أواجه مصر والعالم ولسوريا لا أواجه العرب كلهم دفعة واحد الدول العربية الكبيرة واحد وفي نفس الوقت حققت تنميه كبيره بالمناسبه اسرائيل. صح؟ بس حجمها صغير بعد. حجمها الجغرافي صغير والسكان صغير لكن العسكري هي اقوى دوله في المنطقه. من ال... شوف انت شايف الان ايران شو اسمه اسرائيل اظن امس التفجير الرابع صار في ايران. من اللي وراه؟ يقولون اسرائيل اسرائيل الصحف الاسرائيليه تلمح لهذا الشيء بشكل يعني والنيويورك تايمز لمحت يعني كتبت عن هذا الشيء بل في مقال اليوم في النيويورك تايمز يقول لكم يبدو انه في تخطيط او تنسيق امريكي اسرائيلي في الموضوع ايران لا تستطيع ان ترد ليش؟ شوف كل كل عنتريات ايران تقريبا تدمرت شو اسمه يعني محطه في نتانز ما يردون ليش؟ خايفين؟ اي طبعا طيب انت مره قلت اصلا انه اصلا ايران ان العرب يتوهم ان ايران قويه لا شوف ايران جزء كبير من قوه ايران مصدره ضعف العرب اي ما عشان كذا قلت لك قبل شوي لو السعوديه عندها قدرات عسكريه تتناسب مع حجمها ومع دورها كان كان السلوك الايراني سيتغير لانه اي لما كان العراق قوي كان سلوك ايران السياسي مختلف ولا لا؟ مختلف كان ثبت يعني كانوا العراقيين كنا نقول انهم يسوون شو اسمه بروباغندا او شعارات يقولون العراق هو البوابه الشرقيه للعالم العربي هل ترى صحيح؟ ترى صحيح تماما بالفعل كان لما سقط العراق دخلت ايران في المنطقه شوف شوف القدرة العسكرية هي جزء أساسي هي تقريبا يقولون الحرب هي جزء من ال جزء مكمل للعمل السياسي فقدراتك العسكرية السعودية دولة ليست عدوانية ولن تعتدي على أحد ولا يعني على الأقل السعودية لن تبادر بالعدوان على أحد وهذا تاريخها من تأسس حتى الآن لكن يجب أن يكون لديها قدرة ضاربة في المنطقة بحيث ما أحد يفكر أصلا مو بس في الهجوم على السعودية ما أحد يفكر أنه يضر بمصالح السعودية الحيوية مثلا في الخليج هي أنا خط أحمر ما تقربه عشان يعني أنا عندي حاجات كبيرة على الخليج أنا عندي معامل كبيرة ضخمة جدا عندي شبكة استكشاف واستخراج وتكرار نفط وغاز وغاز ومش... يعني مشاريع ضخمة بمئات المليارات بالتريليونات يمكن هذه يحتاج لها يحتاج أن أقول لإيران أو أي طرف ثاني لا تلعب بالمنطقة هذه ترى عاد تدفع ثمن باهر لا يجي على بالك انك تسوي شيء هنا. ترى حتدفع ثمن باهر. زي ما يقول الامريكان. This is not a threat. 
this is a promise you لا عاد كيف عاد كيف هذه مره قالها في الرساله اللي كتبها صدام حسين اللي كتبه ايش اسمه عفوا بوش الاب للرئيس صدام حسين كانت عباره لاول مره انا اقراها صراحه معبره جدا قال لا تسوي كذا ترى اذا سويت كذا حسوي كذا لا تتعاون مع الارهابيين وتضرب اطراف التحالف هذا ايام ال... في التسعينات ايام ازمه الخليج الاولى وكذا ويت... يعني عدد له الكويت سترجع قال له ستعود فانت يجب ان يكون همك مستقبل العراق وماذا سيحصل في العراق اذا تهور في الاخير يقول له this is not a threat Mr. President this is a promise هذا ليس تهديد انه وعد؟ هذا وعد اذا سويت كذا حيحصل كذا الدولة منطق الدولة اصلا جزء اساسي من منطق الدولة ان تكون وازنة في المعادلات الاقليمية والدولية وان تكون حليف لازم تحافظ على حلفائك لكن افضل لك ان تكون حليفا قويا انك ما تصير عاله على حليفك يعني انا اقدر احميك يا عبد الرحمن بس انت عبد الرحمن ما تقدر تسوي لي شيء تصير عله تصير عله في الحال ما تترك صح؟ انا احميك و... واذا احتجتك انت تحميني ايضا تساعد فانت تشيلني واجيلي ما تصير عالة عالي ولا أنا أصير عالة عليك. هي هذه المعادلة من هذه الزاوية تأخذها. طيب أنت كيف شيء كذا ذكرت إنه أصلاً إنه اليوم وتذكر برضو لك تغريدة في نفس السياق إنه إيران تدخل إلى وسط العالم العربي، تركيا كذلك، م. إثيوبيا مع السودان ومصر، م. وإسرائيل كذلك موجودة. فكنت تقول ماذا حصل للعرب؟ ايه وانا بقول لك ماذا حصل للعرب؟ ايه الحين انت لما تشوف اللي حصل للعالم العربي تشوف مثلا دول مجلس التعاون زي ما زي ما تكلمنا عليه. الانقسام يخلق ثغرات لان حاليا كل دول الجوار العربي تكالبت على الدول العربيه يعني حاليا هذا اللي حاصل. اسرائيل الان ستضم تريد ان تضم يعني تقريبا اغلب الضفه الغربيه وتريد ان تاخذ غور الاردن. اي تركيا تريد ان تسيطر على شمال العراق وتمسك ليبيا وتضع فيها قواعد عسكريه. ايران ماسكه العراق تبغى تمسك العراق وتبغى ايضا في سوريا. فلما يصير في نظام زي النظام السوري ورئيس مثل الرئيس بشار الاسد يرضى انه بدل ما كان يتفاهم مع الشعب حقه ويقدم له التنازلات ويمتص الثوره اللي صارت يعطي الاولويه لهذا الحال للتفاهم مع الشعب بدا لا راح وجاب جاب جيوش وجاب مقاتلين اجانب وميليشيات وجاب الروس وجاب الخمسه كلها. الان الحين سوريا فيها احتلالات امريكيه وايرانيه وتركيه وروسيه وميليشيات. تقريبا الان السياسه الخارجيه السوريه ما يسيطر عليها الرئيس السوري. ولما يصير عندك خلافات بشكل مثل زي قطر في الخليج قطر تمول المجهود العسكري التركي في المنطقه والانقسامات داخل مجلس الخ... داخل مجلس التعاون ايضا تساعد في هذا الشيء مصر ما في اتفاق عربي مثلا بين الدول الكبيره 
زي السعودية ومصر والمغرب والجزائر هذه الجزائر الآن تتكلم عن العالم العربي وكأنه بعيد مرة بعيد عنه تماما نتمنى أن يكون هناك حل سياسي في سوريا لا بد أن يكون هناك حل سياسي في ليبيا طيب سمعنا العتي هذا من زمان أنت شو شو تسوي يعني هل يقدر يسوي شيء ها هل يقدر هل بيقدر شيء سياسيا أنت سو شيء سياسي تدخل تخذ موقف أنت سألت لماذا حصل العرض هذا اللي حصل العرض عشان كذا يعني دول جوار ما كانت تدخل في العالم العربي، كان كل واحد يتهيب يتدخل في العالم العربي. متى ذا الكلام اللي كانوا الناس يتهيبوا من العالم؟ من قبل الربيع العربي. كانوا يتهيبوا؟ اي نعم. كانوا يتهيبوا. ايام الملك فيصل، ايام ايام عبد الناصر، حتى ايام الشقاق من يعني الخلافات السعوديه المصريه ما وصلنا الى هذا الحد. يعني كان الش... كان الطرف الوحيد الذي يهدد العرب هي اسرائيل. لان اسرائيل اول شيء قويه، ثانيا محميه من اوروبا ومن امريكا وحتى من روسيا. حاليا لا انا انهار تقريبا كل شو اسمه كل الحواجز. كل دول الجوار العربي الان تهدد العالم العربي. ليش؟ لانه هل اللي شايف انت يعني امامك تق... ما في تقريبا الا السعوديه ولا حد ما الامارات هم اللي لهم صوت ولهم حركه لكن التحالف واتخاذ المواقف المعلنه ورسم الخطوط هذا يساعد في منع انزلاق الوضع الى عمل عسكري اصلا العمل العسكري ليس في ليس في صالحها زي ما تفضلت العمل العسكري هو الخيار بما في بعد الخيار الأخير بس قبل كذا لازم تفعل كل شيء بحيث انك تمنع الخيار العسكري إذا أخذنا من واضح في أخطار مختلفة على الخارجية على العرب ودي ناخذ إلى الداخل فتذكر أنك قلت في مقالة أنه الدول العربية استعادت استقلالها الخارجي لكنها ما زالت تفتقد الاستقلال الداخلي فهل الضعف الداخلي في الدول العربية اليوم يشكل خطر موازي للخطر الخارجي؟ لا هو طبعا أنت لازم جبهتك الداخلية واستقلالك يعني يعني جبهتك الداخليه، قوتك الداخليه السياسه الخارجيه هي امتداد للسياسه الداخليه هي كذا كيف وضعك في الداخل؟ كيف يكون سلوكك في الخارج؟ ولذلك مثلا تحتاج الى لما انا الحقيقه نسيت انا يعني ما اتذكر تقول في مقاله انا كاتب هالكلام مقاله احداث سبتمبر وحديث المفارقه العربيه اتوقع انها قديم بس كنت في, في تستشهد بالجزائر كيف إيه. انها استبعدت الاستعمار الفرنسي الفرنسي لانها لا تزال بعد كل هذه السنين تتكلم فرنسيه وتاخذها لانه شكل فرنسي انا لاحظت كيف؟ معناته انا كنت اتكلم عن بناء الدوله وبناء الدولة مشروع واحس ان انا هنا مدخل اذن يعني مقاطع انه ربما برضو انه هذا مدعاة لوجود الميليشيات الميلاشي... الايرانيه وانها ما استطاعت ان تتواجد الا لضعف في الداخل في الدوله ما لا ت... لن تتواجد ميليشيه في دوله قويه نجد. من الداخل ل... لانه لما تبني الدوله عسكريا وسياسيا واقتصاديا وتعليميا وتشكل الوحدة الوطنية بشكل متماسك ودولة قوية بموارد. ليست فقط قوية بالمباحث وبالاستخبارات وبالشرطة لا قوية في كل شيء بعطيك مثال انت شايف الصراع اللي قاعد يجري في الولايات المتحدة حاليا صراحات جدا صراحات حقيقية 
من إدارة ترامب والمحافظين وخصومهم في الجانب الليبرالي. وفي الواجهة الآن طبعا صراع بين حزب الجمهورية والحزب الديمقراطي. في صراع مرير يدور. لكن لا لكن لاحظ قوة الدولة هناك. كله يتم داخل المؤسسات. قضاء كونغرس اعلام احزاب شيء منضبط داخل مؤسسات الدوله يعني الناس مثلا يقول لك انا ضد ترامب ضد سياسات الحكومه هذه هذه الاداره لكنه ليس ضد الدوله الامريكيه يعني بالعكس هو يرى انه يريد يرى ان ان هدفه انقاذ الدوله من هذه الاداره. نفس نفس الموقف عند الاداره. عند ترامب ضد الطرف الاخر. انه انا اريد ان احمي الدوله الامريكيه بتراثها ضد هؤلاء اليساريين المتطرفين. بس كل الطرفين شوف متانه هذا اللي اقصد. انه تصير عندك قوة عسكرية بدون تقاليد دستورية وقانونية بدون قوة عمل مؤسسي لا تصير يعني يسمونها شير فورس يعني يعني قوة عالية كذا عندك قوة زي صدام حسين مثلا يعني نمو صدام حسين كان عنده قوة بس ما كان عنده سياسة ما كان عنده قانون ما كان عنده مؤسسات زي اللي ما تقول يعني واحد مثل رجل عصابه وعنده وعنده كلاشينكوفات وعنده قنابل وعنده كذا بس الدوله ليست كذا الدوله تحتاج القوه لكن الدوله تحتاج القانون تحتاج المؤسس طيب هل نقدر نقول انه فلذلك بس لو سمحت مثلا لما يعني لما الجزائر خضعت للاستعمار الفرنسي اكثر من 100 سنه. بعدين لما تحقق انا رحت الجزائر ما يتكلمون الفرنسي وهم على فكره يعتزون بعروبتهم والبربر يعتزون ببربريتهم بلغتهم الامازيغيه بس يتكلمون فرنسي في مشكله يعني. شو مثلا في لبنان شوف لبنان النموذج الثاني على النموذج اصعب هذه الدوله لبنان كان على تواصل مع اوروبا منذ القرن السادس عشر عن طريق الكنيسه المارونيه والقرن السادس عشر هو بدايه العصر الحديث هو بدايه الراسماليه هو القرن اللي بدات فيه الراسماليه السادس عشر والسابع عشر هو الذي شهد الانفجار الثقافي الفكري في اوروبا. اللي تسمع عن مونتسكيو ما مونتسكيو وجان لوك والثورات صارت بعدين كل اللي حصل. وحتى الان واخيرا ينتهي الامر باللبنانيين ان الذي يقرر سياستهم رئيس ميليشيا. ليس حتى واحد في الدوله يعني. يعني حسن نصر الله حتى مو في الدوله اصلا. ما له منصب رسم زعيم ميليشيا يعلن ولاءه لايران ويقول اني اعمل تحت رايه ولايه الفقير وهو الذي يقرر من يصير رئيس الوزراء ومن يصير رئيس الجمهوريه معناته ما حصل استقلال في الدوله انت تخلصت من من الاستعمار الخارجي بس جاك استعمار مثله واسوء بايدي محليه عملية الدولة المجتمع الإنساني والدولة عملية شائكة ومعقدة مركبة داخل فيها كل ما يمكن أن يخطر على بال من اجتماعي من نفسي من سياسي من اقتصادي من عسكري من مالي من من إلى آخر هذا يبغى له شغل بناء الدولة ليس يعني ليس عملا سهلا 
طيب هل نقدر نقول اللي وصلنا على اليوم مثلا على الشكل العربي السعوديه لا لا على الشكل العربي على المستوى العربي على المستوى العربي اليوم عدم الاستقرار الخارجي بارد المويه ولا دافئ؟ لا هذه كويس كويس شكرا طيب ودي قهوه بعد؟ لا الان هل نقدر ناخذ هذا السياق على انه هل نقدر نسحب على اي سياق تاريخي لاشكال متراكمه ادت الى هذا الشكل؟ ولا ممكن بس يعني توضح اكثر؟ لا شكرا بس ابغى بعد عن ابشر يعني ان المراحل اللي مرت فيها هذه المنطقه تاريخيا هل لها اي شكل من الاشكال اللي ادت الى هذا الضعف العربي الخارجي والداخلي يعني مو معقول انه انك تتكلم الحين انه ما استطاعت انها تبني دوله زي لبنان اي طبعا يعني حتى الدول العربيه لم تك لم يكتمل بناء الدوله كلها ها كلها تقريبا شو الدولة طبعا قصة الدولة زي ما يعني تعرف مثلا في أدبيات السياسية وأدبيات الاجتماع السياسي يعتبرون تعريف الدولة يقولون this is a nasty concept اللي concept حق الدولة تعرفها هي is a very nasty concept to define it's an يعني it's a nasty concept to define sorry يعني كيف نترجم كلمة ناستي؟ ما ادري قذر يعني من... لا مو بقذر قذر يعني بالمعنى العربي سائل أه. بس ما تقدر الحقيقة انك تعطي تعريف للدولة مانع شامل جامع ومانع هكذا فعمليه بناء الدوله عمليه صعبه عمليه كثيره يعني جدا مركبه حقيقه يعني لازم يصير في مثل حقوق معترف فيها مثلا من قبل الدوله حقوق الناس لازم الامن أنت مثلا أحيانا مثلا لو تسوي مثلا الديمقراطية هناك ناس سوف يستغلون الديمقراطية لأشياء ما لها علاقة بالديمقراطية هناك ناس سيمشون كويس بس هناك ناس ممكن يستغلونها علشان يقلبون يهدمون الدولة لذلك لما أنت تب يعني لما نقول أنك تبني الدولة وتبني مؤسساتها الأمنية والعسكرية والسياسية والدستورية والاقتصادية إلى آخر هل شكل تلك الحواجز لحماية الدولة وتعطيك مساحة أنك ما تلجأ حتى للعنف دائما يعني لما يصير عندك مثلا تعليم ناجح ممتاز جدا هذا سيخرج لك طبقة ناس متعلمين وعلماء و... و... ورجال أب... ونساء أبحاث هذول يريدون استقرار عشان عشان يمشي عملهم وتطلع طبقه تجار ورجال اعمال ومهنيين وطبقات كثيره وجامعات واساتذه ودكاتره واطباء ومهندسين فتطلع عندك الطبقات تريد ان تحافظ على المجتمع في نفس الوقت لازم تسوي مؤسسات انت علشان هذا ال... هذا الكم الهائل من البشر يحتاج مؤسسه وتضع له قوانين مع الوقت تتراكم التقاليد مع القوانين يصير احيانا التقليد هو اللي يمنعك انك انت مثلا تخطي ما تحتاج تروح مثلا لل... للمحكمه عشان تعلم كوش تسوي انت كذا بالخبره وبالتجربه وبالتقاليد تعرف انه هذا خطا فتحترم هذا التفكير هذا يحتاج له بناء عشان يصل له طب وما قدرنا احنا نبني عربيا ليش؟ ما هل هي مرحله اللي انت تقدر تخليها هل هو لانه احنا عرب؟ كذا بس؟ لا مش لانه احنا عرب لا هل هي مرحله اللي كانت في اوروبا ما قبل الحرب العالميه الثانيه؟ اوروبا استفادوا اوروبا استفادوا من من تجربتهم التاريخيه 
كانت تجربه مريره كانت تجربه مريره حقا بس, بس استفادوا منه هل هذه تجربه انه مريره اللي نبغى نستفيد منها؟ نحن يبدو لي لم نصل الى مرحله اعتقد مثلا في سوريا مثلا شوف العراقيين مروا بتجربه مريره مع صدام حسين صح؟ كان يفترض فيهم يعني العراق بلد غني ترى العراق اغنى من كل دول الخليج حقيقة اغنى من السعودية العراق عنده بترو عنده ثاني ثاني اضخم احتياطي نفطي في العالم بعد السعودية عنده غاز عنده نهار عنده انهار عنده ثلاثة انواع من التربة وثلاثة مناخات عنده شمال العراق وجنوب العراق يعني تقدر تزرع طول السنة عنده تراث سياحة هائلة من الآشوريين إلى العباسيين إلى التماشي في تناسب هائل بين بين المصادر البشرية والمصادر الطبيعية حقتهم حجم السكان حقهم جدا ممتاز ما يشكل عبء عن المصادر الطبيعية أبدا 25 30 مليون والبلد غني مره زي الولايات المتحده لو انه بس ما الذي خذل العراق؟ السياسه السياسه خذلت العراق السياسه ولا امريكا؟ لا لا سياسه لا 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 مش امريكا لا لا العامل الاساسي شوف في فرق يا عبد الرحمن بين انك تستغل الشيء او تتسبب فيه. فهمت علي؟ انت عندك مشكله انا استغلها واستفيد منها، صح؟ بس انت مسؤول، انت سبب مو انا. انا استغليت انا ناستي، انا تعيس، جيت واستغليت جسم الضوء اللي عندك والاخطاء اللي عندك ووظفت لصالح لي. لا لا يعقل انك تقول والله خالد هو المسؤول، لا خالد مو مسؤول عن الموضوع، المسؤول صاحب الشأن. في فرق بين الاثنين. لأنه العراق كم عمر الولايات المتحدة؟ 200 سنة 200 يمكن و60 سنة 250 260 سنة، كم عمر العراق؟ أنت لو أخذت فقط من فقط لو اخذتها فقط من الخلاف العباسي. انت حتتكلم على الاقل يمكن ثمان 800 سنه. بعدين مشاكلك انت م... يعني المشاكل العربيه موجوده قبل توجد امريكا اصلا. دوله يعني امريكا مثلا بمقاييس الدول ذا ار ستيل بيبي يعني ذا ار ستيل فيري يونج يعني 260 سنه ولا شيء ولا شيء بريطانيا الماجنا كارتا حقته اللي هي اول اصلاح دستوري سووه كان في 1213 في القرن الثالث عشر بدايه القرن الثالث عشر نحن الان في القرن الواحد وعشرين يعني صار صار لها 800 سنه الماغنا كارتا فقط فاقصد لاحظ طبعا خرجوا ببناء دوله هائله في بريطانيا وملكيه ونظام ملكي ناجح بكل المقاييس انت عندك اخواننا في العراق أنا أقول لك هاي الثروة اللي عندهم لما سقط النظام شوف سووا شوف فسر شيء محير يعني يمكنك تحمل لهم أكثر مما يحتمل لا ولا؟ لا لا يعني إنه كان قبلها كم صدام 30 سنة يعني وكان يعني لاعب في الدنيا لعب وين قبل صدام هذا؟ ايه ايوه قبل فيعني في يعني يوم جت وجت امريكا اللي هي قوه اكبر من انه مجرد ناس انت كان ممكن تستفيد من امريكا وجت دخلت يعني ايران ايه يعني انها قوه اكبر من مجرد عراقيين يقدرون لا لا ياخذون لا بنفسهم لا لا, لا 
اول شيء العراقيين هم الذين جاؤوا بامريكا هم اللي جاؤوا بامريكا احمد الجلبي والقيادات الشيعيه العراقيه هم عن سنه هم الذين ذهبوا الى الولايات المتحده وطلبوا منها انها تتدخل لاسقاط النظام بس مو كل من طلب نفذت امريكا انا عارف لا بالتاكيد لا اكيد هذا كان بس اقصد انت كم شوف أمر... كم ممكن يستفيدون من الامريكان الخطا اللي ارتكبت هي هي اللي اسمها القوى الشيعيه راحت تريد حكم شيعي يريدون استنساخ التجربه اللبنانيه وهذا اللي سووه من زينها يعني على أساس هم هذا اللي سووه بالضبط وارتبطوا بإيران على سنة دولة قوية تسوي لهم كانوا خايفين مثلا من سوريا ومن السعودية فقالوا نرتبط مثلا مع إيران ثاني لا تنسى الحس الطائفي الحس الطائفي ما عاش عايش عنده نحن الأغلبية في العراق ولازم نحكم طيب يا جماعة احكموا بس احكموا بشكل منطقي يعني يعني على الاقل ايام صدام حسين المجنون هذا كان العراق مستقل كان محافظ على السياده وعلى الاستقلال انتم الان خبصتوا الموضوع كله دخلتوا ايران صار ما حد يستطيع ان يعين او يختار رئيس حكومه الا موافقه ايران طيب هذا خيار من هذا خيار امريكا انا مو خيار امريكا هذا خيار العراقيين ولا طبعا الشعب العراقي بس اقصد القوى السياسيه العراقيه امم يعني جاي بقول لك انه الان يعني السنه اللي فاتت أه؟ المظاهرات اللي تحصل أه؟ لاخراج ايران من المشهد اي لا طبعا في الاخير الشعب العراقي خلاص يعني طلع عن طور يعني معقول بلد زي العراق ما في كهرب ما في مرتبات ما في امن كل حروب اهليه من 2003 احنا صار 17 سنه ها هذه الطبقة السياسية اللي موجودة في العراق طبقة سياسية رثة طبقة يعني مش معقولة يعني حتى حس الكرامة مش موجود عندهم يا أخي يا أخي خليك شيء مش مشكلة إنك أنت تصير شيء مش مشكلة إنك تصير سني ولا تصير مثلا يعني كردي ولا عربي بس يا رجل يعني خلاص يعني لازم يصير عندك حس وطني وكرامه وطنيه وكرامه شعبيه، احترم نفسك واحترم الشعب واحترم التاريخ حق البلد حقك يعني. استفد من امريكا، استفد من ايران، استفد من السعوديه، بس حافظ على سيادتك وعلى استقلالك. خليك دولي. تحس بيدهم؟ الا بيدهم طبعا. بيدهم؟ اي اكيد. اجل بيد من؟ يعني ما بقوا يعني. خلاص خلاص انت سب. نعم. عشان صدام حسين تقولون انه مجرم وكنتوا تقولون انه ما عنده ديمقراطيه وكنتوا تقولون كل العيوب كنتوا صادقين في الكلام هذا ما جيتوا ما انتوا جيتوا صرتوا اسوء من صدام حسين ها يعني على الاقل صدام حسين كان عنده كان في امن في البلد كانت الناس ما تجوع كان في استقرار وكانت الدوله مستقله قوي ومستقل ما حد يقدر يهاجم انتم الان صرتوا ملعب لنا لكل الميليشيات سوت وش تسوي لي ميليشيات ايش تسوي ميليشيات لماذا لا تكتفي بجيش الدوله بمؤسسه الدوله لماذا تسمح لايران ان تبني عندك ميليشيات داخل العراق يا اخي هؤلاء يعني احيانا في العراق في في العراق في سوريا في لبنان مش منتبهين لحاجه واحده مهمه تصور كل الميليشيات التي تنشئها ايران وتمولها وتسلحها ما فيها ولا شيء في ايران كله ترسل للدول العربيه ليش؟ شو شو يعني واضحه في ميليشيا في ايران؟ ما في ميليشيا في ايران ما في الا القدس وهذا مهمته في الخارج يعني احيانا تحس في غباء سياسي باذخ ليش تقبل تسوي ميليشيات انت عندك في في العراق علشان ليه ليه؟ 
مش شيء يعني يطير مخك يعني مش مصلحتك منها؟ لا وشو وميليشيات مموله ومسيطر عليها من الخارج حتى مش تحت سيطرتك انت ما شو تسوي به؟ كيف تفسر هذا؟ ضعف احس انا هذا الشيء يعني لا تستطيع لبنان مثلا انها تطرد حزب الله احس على ذلك القس ولا؟ اي بس لا ليش سمعتم حزب الله بالاساس اصلا؟ ما فكرتوا انه ترى سياتي يوم لن تستطيعوا تسيطرون عليه هذا شيء مو جديد على اتعاده الميليشيات ليست حاجه جديده هو هذه المشكله الاستهتار بالمشكله في بدايتها تصور لما بدا حزب الله وهو بدا في الثمانينات 82 اظن انا لو رأي مثلا لو رئيس او مسؤولين واعضاء مجلس نواب سياسيين لا هذا شيء يثير التوجس هذا ليش الميليشيات ليش ليش انتم في حاجه تسووا هذا الشيء؟ مقاومة مقاومة ايش؟ اسرائيل طيب مقاومة اسرائيل لازم تصير حزب شيعي خالص ومرتبط بايران المقاومة عادة وطنية هي فتصير تنظيم يضم كل مكونات الشعب اللبنان لان المحتل لبنان كله صح ولا لا؟ هي ليش انت انت بالحالك اللي بتقاوم؟ يعني احنا مثلا ما نبغى نقاوم يعني مثلا المسيحي والسني والدرزي هذول مبسوطين على احتلال اسرائيل الجنوب شو يمكن قالوا فرض كفايه؟ ها؟ فرض كفايه خلاص طيب. اوه فيكم حيل يلا فرض كفايه لا يا اخوي ينطبق علينا وعليه فهمت <تصفيق> واحد قال انا بتك الموضوع هذا يوفق <تصفيق> طيب ليش؟ لماذا تمويلك وارتباطك الايديولوجي؟ هل من ذاك الوقت؟ اي نعم اللي مؤسسها فيرك القدس حزب الله نعم طيب اذا قلت انه شيء جديد على العرب وما كانوا منتبهين له لا مو شيء جديد لا مو شيء جديد يعني اول كانت الحروب السياسيه العربيه والله العظيم والله العظيم انا كنت في لوس انجلوس وانا كنت اتابع اخبار شو اسمه حزب الله الحيره اللي عندي من ذيك الايام تابعها انا شو القصه يا جماعه طب ارتكبوا خطا في مؤتمر الطائف. انتم يا ها؟ حزب الله؟ لا. مم. مؤتمر الطائف ارتكب خطا. قالوا انه تعرف مؤتمر الطائف كان لانهاء الحرب الاهليه في لبنان ووضع دستور او وثيقه دستوريه جديده. قالوا فاتفقوا على هذا الشيء بعدين قالوا نحتاج انه ننزع سلاح الميليشيات كلها عشان خلاص تنتهي الحرب وتسلم كل الميليشيات تنزع سلاح وتسلموا الجيش الدولي وما يصير في ميليشيات قالوا طيب يبدو لي حافظ الاسد اقترح على المؤتمر انه لابد من استثناء حزب الله ليش؟ قال عشان المقاومة عشان هذا أنا مرة جلست في 2009 مع كمال جملاط مع مع وليد جملاط زرته في بيته في بيروت وطرحت عليه هذا السؤال لماذا استثني حزب الله من عملية نزل السلاح؟ قال أنت عارف كان معي مندوب كان معي مدير مكتب جريده الحياه في بيروت. قال والله تعرف احنا في في ذلك الوقت ما طلعت الميليشيات وما طلعت الطائفيه العالم كله كان يتكلم عن العرب والقوميه والتحرير والمقاومه والاشياء هذه فصراحه مشينا مع الموضوع. قلت له يا استاذ وليد يا وليد بيك انت مش على بالكم المقاومه وطنيه عاده حركه مقاومه مقتصره على مكون واحد من مكونات الشعب اللبناني ومرجعيتها خارج لبنان وتسليحها من خارج لبنان احنا نعرف ان الدول عاده ليست جمعيات خيريه 
ايران لماذا تفعل كل هذا تصرف كل هالمصاريف على حزب الله كلها عشان تحرير الجنوب وعشان مقاومه اسرائيل يعني شو يعني الواحد يصير يفكر مش يعني انا متاكد انه طبعا ممكن ما بعرف بس ممكن ايران انها تساهم مثلا في مقاومه اسرائيل ما في مشكله بس الاولويه عند ايران وش الاولويه عند ايران ايران ليست اسرائيل وليست لبنان زي ما انه الاولويه عند السعودي السعودي حد بدي هي تقول لا طيب فهذه المشكله التساهل مع مشكله حزب الله حتى كبرت وخرجت عن الطوق لا تتساهل مع خليك لماح وذكي لما تشوف شيء حاصل فتح عينك هذا في صالحي ولا لا؟ عشان تتلاحق الموضوع من بدايته قبل ما يستفحل ودائما يقولون شو اسمه هالنجد يقولون شو اسمه الشر برد سيقولون وش <تصفيق> <تصفيق> برد يعني برك يعني من البركه يعني ينتشر بسرعه يعني يكبر بسرعه الخير لا الخير لا اقل بطيء الخير يخص الشرع كذا <تصفيق> فبالتالي هذا ها هذا هي الاستهانه بالمشكله او التقرير من شانها خطا زي مثلا بعض بعض الاخوان عندهم رهاب من من الحديث الطائفيه. يقول لك اتكلم يا اخي هذه فيها طائفيه. صحيح انت انت تتكلم واجه الطائفيه عشان تقضي على الطائفيه. عشان ما تستفهم. الطائفيه من الاشياء التي يجب ان يعني تجتثها من جذورها وتخلص المجتمع منها. وانت هذول تقصدهم وين؟ في ناس كثير طبعا هم ليسوا طائفيين مثلا يقول لك يا اخي لا تتكلم انت عن حزب الله ولا عن ولا عن الاحزاب الشيعيه هذه يا اخي في طيب انا بقول لك طيب يا اخي ايران مين طائفيه؟ ايران قائم نظامها بنصوص دستوريه مكتوبه يعني نصوص دستوريه مكتوبه على الطائفيه اي طبعا يقول لك مثلا ايران الماده الثانيه عشر من الدستور الايراني تقول ان ايران دوله اسلاميه على المذهب الجعفري الاثنى عشر هي تعرف نفسها مذهبيا وان هذه الماده غير قابله للتغيير الى الابد كذا بالنص الدوله معرفه نفسها دوله مذهبيه يعني ما قالت يعني لم تكتفي بالصفه الاسلاميه لا حددتها ان جعفري اثنى عشر شيعي اثنى عشر إمامي. بعدين في المادة 72 لا تجيز لمجلس الشورى عندهم أن يمرر أي قانون يتعارض مع مبادئ المذهب الرسمي للدولة وين تشوف أنت المشكلة هذه؟ أنا أشوف المشكلة أقول يعني في رهاب من الحديث في الطائفيه خوفا من الاتهام انك طائفي. اه. يقول لك يا اخي انا ما ابغى ابدو طائفي. وانت تقول واجه الطائفيه لاقتلاع لا واجه لا تواجهها لانك اذا تركتها تنمو. واذا نمت تكون خطر؟ ها؟ واذا نمت تكون خطر؟ ما احنا شفنا لها. ما الذي دمر المنطقه؟ اكبر عامل دمر المنطقه هي الطائفيه علي. ولا لا؟ في العراق، في سوريا. أنت تعرف أنه المادة المادة أظن 115 في الدستور الإيراني. هل تعرف أن الدستور الإيراني يحرم على على الأقل بين 40 إلى 60% من الشعب الإيراني من حق الترشح لرئاسة الجمهورية من منطلق مذهبي؟ بالدستور؟ بالدستور. يقول لك من الذي يحق له يترشح للرئاسة؟ لازم يصير إيراني. منطقي منطقي لازم يصير مسلم اوكي طلعت غير المسلمين الايرانيين حطلع كل اي واحد مسيحي يهودي اللي هو مثلا زرادشتي هم يعترفون بزرادشتي كل هذول طلعوا الان ما لهم حق في الترشح ولازم ولازم تصير على مذهب الدوله 
الشيء اثنى عشري ولازم تؤمن بولاية الفقهية عشان يصير رئيس دولة ايه عشان يحط لك الترشح الترشح طيب في الحالة ذي حتى الشيعي الاثنى عشري الذي لا يؤمن بولاية الفقهية ما يحق له يترشح في لبنان نفس الشيء تقريبا لا لبنان يعني انك لا يحق لك الا اذا كنت سني انت تكون رئيس اذا انت هذا تقسيم طائفي في لبنان هو تقسيم طائفي مثلا قائد الجيش في لبنان لازم مسيحي مروم مثلا رئيس الجمهوريه لازم مسيحي مروم رئيس الوزراء لازم سني رئيس مجلس النواب شيعي لازم وتقسيم وظائف الدوله هكذا تشوف هذا خطا ولا هذا؟ طبعا خطا اكيد من وين جاء حزب الله؟ هو دخل من هالباب. اه دخل حزب الله من هالباب. الان حزب الله هو ماسك عنده 130 الف صاروخ ويقدر يدمر الجيش اللبناني كله. في حل؟ اي في حل. شنو؟ انه اللبناني لازم يبدا طبعا من لبنان الحال. هو في حل عسكري بس الحل العسكري لا سخيف يعني مش مدمر. للاسف صار عاد طيب وش الحل السياسي؟ الحل انه اللبنانيين يتحدون المناوئين لحزب الله والقوى المناوئه لحزب الله كثيره في لبنان الاغلبيه ضد حزب الله على فكره ايه بس يعني ما آه. حسن نصر الله ما راح يعطيك لا 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 لو اتحدت تستطيع شو اسمه نعم تستطيع اوكي تستطيع تفعل شيء بس المشكله انه كل عند كل مرحله نتنازل كل مرحلة يتنازلوا لا لا تنازل خلاص هي متوا شوف انت اذا جلست مع حزب الله على هالسالفه حينهار البلد والان البلد على شفير النيام حاليا وسبب حزب الله مشكلة طيب هل باقي نقدر اليوم نقول انه آه آه أن إسرائيل هي العدو العدو العرب الأول؟ هي عدو نعم هي عدو لكن إيران عدو أيضا الأول 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 والله صعب أنك تقول هل هم إيران ولا إسرائيل ترى هم هم عدواتهم يعني كلهم يشكرون هذا تهديد للعالم العربي بس أنا لاحظ أنا أتكلم على النظام الإيراني ترى مش على الشعب الإيراني مش على إيران كدولة وكشعب وكمجتمع تكلم عن نظام نظام الملالي بحس هذا كلهم صح؟ ها؟ يعني كلهم احنا مشكلتنا مع ال مع النظام السياسي مع الانظمه السياسيه ما نتكلم عن الشعوب اي طبعا اكيد اكيد لا لا شعوب مسكينه ما تقدر طيب في عندنا مشكله مع ايران هي عدو نعم مع اسرائيل اسرائيل فقط تركيا تركيا الان تقترب من انها تتصرف كدوله عدو على فكره ما كانت كذا ترك تقدر تفهمه؟ امم تقدر تفهم ما تحرك؟ لا لا ما اقدر لا لا هذا التصرف هاي التصرفات لا لا مبرر لها على الاطلاق كان كان دورها في في سوريا في البدايه كان ممكن يصير بناء يعني لكن تبين انه لا يعني الجماعه ليس الهدف سوريا، الهدف صار يروح العراق وراح ليبيا وين وين رايح هو؟ لا تجاوز الخطوره. طيب ودي اخذك الى اذا تسمح لي الحين الى كذا سالفه اللي هي مهمه. بجي في سالفتين مهمتين اذا تسمح لي. طيب. عندنا وقت؟ اتفضل. اوكي فعندي العلمانيه والدوله الاسلاميه اوكي فيقول مثلا وائل حلاق انه يستحيل من حيث المفهوم ان تتخذ الدوله الحديثه صفه اسلاميه او ان تكون الدوله الاسلاميه دوله حديثه كيف تشوف؟ انا اعرف طبعا انا انا قرات سواء حلاق وائل حل وائل حلاق يرى ان ان الدوله الحديثه اصلا ما تصلح وأنه الحل الدولة الإسلامية وغريب أنه مسيحي هو هو مسلم شوف العلمانية في الأساس في الإسلام ما في شيء ضد العلمانية في الإسلام بشكل كثري إذا أخذته 
خلينا نبدا من البدايه لاحظ مفهوم الدوله لا يرد في القران اصلا مفهوم الدوله كدوله لا يرد في القران خالص ما له وجود ايش معنى هذا؟ انه مساله دينيه؟ الدنيويه عفوا؟ اي انه الدوله ليست دينيه اصلا وبالتالي متروكه للناس واضح يعني لان لو كانت الدوله بهذه الخطوره الدينيه لتطرق لها القران لا اعطى مثل ارشادات حولها لا جاء ذكرها ذكرها ما يرد في القران طيب في السنه ها؟ وفي السنه اللي في السنه ما ورد شيء كثير حتى عن الدوله ورد شيء عن القضاء وعن الحكم بين الناس في يعني توزيع الاموال، في الميراث، في العلاقات المجتمعيه، في يعني في الميراث يعني نعم. يعني في جوانب اقتصاديه جوانب الحرب متى تقوم متى تنتهي متى تهاجم طيب ممكن يقول لك يعني هذه مبادئ يعني الحربيه يعني بس هذه مبادئ موضوع عليك هذه مبادئ موضوع عليك انت تبغاني مثلا انا بيني وبين الان مرحله القران 1400 سنه هذيك مبادئ وضعت في القرآن وفي السنة هل معنى هذا أنه أنا ما أقدر أتجاوز تلك المرحلة بعد 1400 سنة أبقى هناك وطلع على تلك المبادئ ما غير شيء؟ لا بس ممكن تنطلق منها أنطلق منها وزي وفي في أشياء ممكن أحذفها بس هنا تبدو المشكلة صح؟ ها؟ تبدو هنا المشكلة هي الم... هي المشكلة مشكلة قراءة ومشكلة تصور ومشكلة مفهوم لانه يا اخي انا اكثر اقول طيب الرسول يقول الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فقد عصى من دمه انت مسلم خلاص طب انا عندي الان انت عندك الشيعه لهم تصور للدوله هو بناء على القران والسنه اهل السنه والجماعه عندهم تصور للدوله صح الصوفيون عندهم تصور انه ما ما يدخلون في الدولة أصلا وكل هؤلاء يعتمدون على القرآن السنة طيب كيف يعني في الحالة دي معناته معتمد المسألة على المسألة على القراءة وعلى الفهم وعلى المصالح والضرب لأن هؤلاء قرأوا النص كذا وهؤلاء قرأوا النص بطريقة مختلفة وأولى تجاهلوا نص معين وأولئك تجاهلوا نص آخر واقل فأنت تستمد هم من ال... أنت يعني تستع شوف أنت يعني ماذا دا... يمنع أن تكون الدولة مسلمة لا ما في شيء يمنع خالص ما في لا لا ما في ممتاز. لا تصير دولة بس لاحظ الدولة العلمانية لا يعني أنها ليست مسلمة أجل من وجهة المشكلة دي لا. أنت خلقتها من أنت اللي خلقت المشكلة هي مش هي هي في الأساس ما في مشكلة لا بس يعني المعروف أن الدولة يعني الدولة الإسلامية لا تكون علمانية وأن العلمانية يحارب لا 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 يحارب الأديان هذا هذا التصور موجود أعرف أنه إيه؟ موجود هذا التصور موجود صح؟ إيه؟ لكن طيب أنا بسألك سؤال هل الدولة الإسلامية الدينية كويس؟ هل تعطيك صك حسن سيره وسلوك لما تموت تاخذ معك يوم القيامه. ما تعطي. صح؟ صح. طيب وش فائدتها اجل تصير ديني واسلامي؟ انه الاحكام والقضاء والهذه ما تسمى. بس لاحظ انا عقوبتي انا كفرد عن الاسلام عنده فرديه هائله على فكره. خل بجي لك قبل ما اجي الفرديه لاحظ انه كل العقوبات اللي في القران لما يقول يا أي يعني لما يتوعد ناس في القران المشركين كذا القاتلين الفسقاء الفاسدون الى اخره عقوباتهم يوم القيامه مش في الدنيا الاخره ليش؟ هذا في فصل 
أنا لما أروح يوم كان الفردية اللي بقول لك عليها الإسلام فيه فردية أكثر من اللي موجودة في الغرب يوم القيامة أنت فرد لوحدك لا أمك تعرفك ولا أبوك ولا أخوك ولا أحد لو أبوك النبي محمد ولا النبي عيسى ما ينفع كل عملك فقط أنت بالحالك يوم القيامة لوحدك تشيل كتابك معك ما حد يقدر ينفعك لو كل ابائك واجدادك انبياء هذا ما ينفع بشيء ينفعك وش هو وش سويت وش قلت بس طيب الدوله لا تستطيع ان تساعدني في هذا الموقف ما تقدر تعطيني شيء كون الدوله لا تستطيع تنفعني يوم الاخره معناته هذا فصل بين الدين والدوله اصلا لماذا الدوله ما تعطيك شيء لان الدوله معنيه بالشان الدنيوي فقط حسب تتوقع يتوقف دورها في اداره الشان الدنيوي نقطه في نهايه السطر ما في ما تقدر تسوي لك شيء في الاخره طيب ايش مشكله ان الدوله تكون مسلمه او اسلاميه أنا أقول لك أنا قلت لك ما في مشكلة ما في مشكلة لا ما في مشكلة لكن لكن الدولة المسلمة ممكن تكون علمانية أيضا إي ما هي النقطة طيب خلينا نعرف وش العلمانية إذا هي ما هي فصل الدين عن الدولة وش تكون؟ هي فصل الدين عن الدولة هي العلمانية هي فصل الدين عن الدولة ممتاز ما في كلام لكن ما معنى هم يفهمون الناس انه فصل الدين عن الدولة يعني القضاء على الدين. وفصل الدين عن الحياة يقولون. هذا كلام مو صحيح. عن الدول العلمانية شوف مثلا في في الولايات المتحدة. دولة علمانية بنص الدستور حقها. سيبريشن اوف تشيرتش اند ستيت. او ستيت اند تشيرتش. صح؟ <تصفيق> هذه الدولة العلمانية تعفي كل المؤسسات الدينيه من الضرائب والضرائب هي المصدر الرئيسي لدخل الدوله لما تسوي هناك مؤسسه مثلا مؤسسه اسلاميه حتى مين مسيحي او مؤسسه يهوديه او مسيحيه اذا كانت مؤسسه ليست لغرض الربح تعفى من الضرائب دخلها ايش رايك؟ طيب وش يعني لانه الرئيس يجب انه يقسم على الكتاب الديني لا انت يحق لك ان تقسم على كتابك الديني اي ولكن انك يجب ان تقسم على إيه؟ كتابك الديني اي على شو اسمه سواء يعني؟ قران ولا انجيل ولا بالضبط ليش اذا ليش يتدخل الدين هنا لا ما تدخل هذا احترم هذا احترم خيارك لو قلت انا ما بقسم عادي بيسمحوا لي نعم بتقسم اي يعني اذا ملحد يقدر يقسم على مدري ايش اي مثلا مم. نعم هذا كذا في الدستور عندك اي, أي. معناته هذا شفت كيف الفصل لا يعني عداء الدين هذا هذا الشاهد في الموضوع الفصل فقط لان الدوله علشان تحفظ حياد الدوله في تعاملها مع الناس اشوف مثلا في ايران ما في مساجد للسنه في طهران هكذا طبعا معروف هنا تصرف هنا تصرفت الدولة ضد فئة من فئات الشعب من منطلق لأنها دولة ديني لو في علمانية كم استطاعت الدولة تسوي هذا الشيء طب مثلا برضو توقع ينطبق الكلام عندنا مثلا أن المناهج سنية وفي ناس شيعة نعم صح؟ صح؟ أه؟ تمام صحيح فأنت المقصود بفصل الدين عن الدولة هو الحقيقة يعني الهدف من تحويل الدولة إلى دورها الحقيقي الوطني. وش هذا؟ تحييد يعني تحييد أنك مثلا يعني ما تتحيز ضد مك... أنت مثلا شيعي ولا سني ولا درسي ولا زيدي ولا مسيحي ولا مسلم أنت تتحيز لجماعتك الدينية وتعطيها الأفضلية وتضر بالناس الاخرين الذين لا ينتمون الى مذهب الدوله. نحن نريد ان تكون الدوله حياديه في الموضوع. 
وتشجع ما تحارب الدين خالص ولا يحق للدولة أن محاربة الدين على فكرة طيب يمكن هل أنه العلمان مثلا أنه فرنسا لأنها تحارب الدين هذه هذا اللي خلت فكرة العلمانية عند المسلمين شيء مزعج ولا لأنه ولا فرن... المسلمين يكرهون أي شيء غير لا 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 لأنه الفرنسيين طبقوا الصيغة المتطرفة للعلمانية بسبب الثورة أيضا فرنسا طبقوها أيام تتوك يعني صاروا مثلا لما تجي واحدة محجبة ما يسمعون لها أنها تدخل برلمان مثلا هذا خطأ شلون ليه خيار لها هذا هذا خيار لها حريتها يا أخي ما تبغى تبقى. هي تبغى تحط حجاب أنت إيش مشكلتك؟ أنت مشكلتك أنها تؤدي دورها في البرلمان قصرت ولا ما قصرت بس أما ماذا تلبس يا حرة يا أخي ما لك دخل فيه هذه حرية شخصية واحدة مثلا تبغى تصلي من حقها تروح تصلي شوف قصتك حق معتقدها هكذا إيمانها هكذا ما تمنع الناس إن أنت تريد أن تحفظ أن تحافظ على حياة الدولة في علاقتها بالمجتمع وعلاقتها بالمواطنين نقدر نقول أن السعودية دولة علمانية لا لا السعوديه ليست دوله متى تصبح المانيا؟ عندما تصل الدين على الدول طيب يقول لك في بعض الاشياء السعوديه تسويها ما لها علاقه بالدين مثلا فاهم؟ اي طبيعي إيه كل الدول فاذا ما هي بدينيه مره لا لا شوف الدوله السعوديه ليست دوله دينيه بالمناسبه ليست دولة دينية. هي ليست علمانية لكنها ليست دوله دينيه في مكان في النص؟ اي طبعا لانه مثلا لانه الشريعه مصدر مصدر اللي شو اسمه؟ التشريع التشريع وهي قانون قضاء مع طبعا قوانين اخرى دخلت عليه اي هذه النقطة ايه. انها تخليها اي نعم فهي فهي ليست علمانية لكن الدولة السعودية ليست دولة دينية بالتأكيد ليست دولة دينية طيب اللي يقول لك انه خروج السعودية من عباءة الدولة الدينية ما دخلت على العباد بس انا كذا ما دخلت على العباد تكتسب شرعيتها من بس لاحظ الدولة السعودية لم تدخل العباءة الدينية ابدا عباءة الدولة الدينية ما دخلت يعني احيانا ممكن تشبع هم الناس يقولوا مثلا كان في هيئة امر بالمعروف مثلا والقضاء ايضا بس كانوا علماء الدين رجال الدين صحيح لكن عندنا الوزارات طيب كلها الحكومة كلها مين دين البنوك المدري ايش البنوك لا الوزارات مؤسسات الدولة الحكوم رئيس الدولة الملك ولي العهد كلهم ليسوا صح لكن انه هذه دولة اسلامية وظهرت في بلد اسلامي بلد مركز الاسلام مو بس فقط دولة بلد اسلامي هو مركز الاسلام ومن الطبيعي ان طبعا تصير عندها هذه الهويه هذه الهويه الاسلاميه هي دوله اسلاميه على فكره السعوديه دوله اسلاميه بامتياز لكنها ليست دوله دينيه وليست دوله علمانيه هل ممكن تكون علمانيه وتبقى اسلاميه اسلاميه؟ نعم ما قلت لك هذا من اول طيب واللي يقول لك انه ممكن تفقد بما انها قامت على دعوة دينية فإنها تفقد شرعيتها حتى تفقد شرعيتها عند عند المتطرفين ممكن نعم بس إن هذا 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 موضوع طويل يبغى طب يعني لا تستطيع أن تجعل من الدولة العلمانية هكذا هذا طبعا خط لا العمل عملية عملية بي يعني عملية بناء وعمل يعني عملية تأسيس وبناء على الأساس هاي بغلوة لو مثلا أس... لو السعودية مثلا فجأة أعلنت أن دولة مثلا علمانية هكذا فجأة لا هذا سيؤثر عليها سلبا طبعا بالتأكيد <تصفيق> طيب أنا أتذكر آه ودي هنا برجع لك شوي كذا للتاريخ أتذكر فيه آه مع الدكتور عبد آه الرحمن الشكير في حلقة سابقة 
كان يقول انه الدوله السعوديه انها قامت اصلا قبل دعوه الشيخ محمد الوهاب انه كانت في دوله سابقه والحين ودي ارجع لشكل بدايه الدوله السعوديه الاولى هل هذا يعني الفكره صحيحه شوف. يعني هو قال انه مو بالض... انه كانت موجوده يعني مثلا في روايه ابن غنام انه كانت انه قامت مع في 1700 1745 أم... 45 ف... فقامت هناك لكنها قبلها كان عندهم جيش يعني كانت ماسكه جزء من الدرعيه لا شوف انت اول شيء علشان تعرف كيف ظهرت الدوله السعوديه كيف ظهرت الحركه لازم تعرف البيئه الاجتماعيه والسياسيه التي ظهرت فيها لازم تعرف ماذا كان قبل الدوله مش كان موجود يعني لان الدوله لا لانه لا الدوله ولا الحركه نزلت من السماء هي انبثقت من داخل المجتمع فبالتالي لازم تعرف هذا المجتمع الذي ظهرت فيه وش خصائص هذا المجتمع وش بنيته السياسيه ايش هذا المجتمع ما كان في دولة قبل الحركة الوهابية كان في إمارات كانت الجزيرة العربية كلها خاصة النجد مقسمة إلى إمارات مستقلة عن بعضها ما تشبه ما يسمى الآن بالسيتي ستيت اللي هي مثلا دول المدينة إمارات دولة المدينة مثلا زي مثل الكويت حاليا فكانت امارات كل نجد كل الجزيره تقريبا هذا الشكل السياسي اللي كان سائد وه... اي نعم وهذا هذا هو ال... هذه هي البيئه الاجتماعيه والسياسيه التي ظهرت فيها الحركه الوهابيه وقامت ونشات فيها الدوله او او بدات نشاه الدوله في هذه البيئه فبالتالي ال طبعا تعرف السائد عندنا في التاريخ انه والله الشرك هو كان سبب ظهور الحركه الوهابيه انه الحركه الوهابيه جاءت لمعارضه الشرك ومعارضه وانه المجتمع ارتد وانتكس وصار صارت حياه تشبه حياه الجاهليه هذا كلام ليس صحيح ليس صحيح على الاطلاق وليس هناك ما يسنده ابدا حتى ف وفي المصادر التاريخيه المحليه النجديه نفسها طيب انا من بقرا لك مثلا النص هنا يقول ابن غنام آه كان الناس في زمان الشيخ متخمين بالارجاس ملطخين بوضر الانجاس حتى قد انهمكوا آه الشرك بعد حلول سنه المطهره بالارماس ونبذوا كتاب الله تعالى وراء ظهورهم فعادوا الى عباده الولاء الاولياء والصالحين وخلفوا ربقه التوحيد والدين واقبلوا عليهم الاولياء في طلب الحاجات وتفريج الشدائد والكربات الى اخره. طيب. يعني هذا المشهد لاحظ غير غير من يعني انت اذا لاحظ لاحظ يعني انت طيب. متخيل المشهد؟ لا انا اعرف المشهد هذا واعرف المقطع هذا. دقق معي فيه. ما في معلومات رأي وشلون كنت تبغى المعلومه مثلا؟ في مثلا نبذوا كتاب الله تعالى وراء ظهوره. كيف تعرف انه نبا ليش كان في ليش ما كان في ما كان في الا علماء حنابله في نجم العلماء الحنابله والمساجد والمطاوعه هذول شو يسوون؟ اعطيني مثال خلي يعطيني معلومه مثال على شيء صاير يعني يقول مثلا في, في المكان الفلاني كان يصير كذا مثلا يقول لي نجم ما فيها مثلا مساجد مثلا تعطيني معلومة يقول مثلا ما في مساجد هذول وين يصلون فيه؟ يصلون في بيوتهم معناته ولا ما يصلون ابد صح؟ او ممكن انهم يصلون ولكنهم يشركون بالله او يتعبدون أيه. الاولياء او يتقربون أيه. قربان أيه بس لا أع... يعني هذا لا بس انت اعطيني معلومة لا تعطيني الرأي الرأي, الرأي ممكن نسفه بسهولة بس المعلومة ما اقدر اتعامل معها خلاص المعلومة يا صح يا خطأ ما في شيء ثاني في الوسط موجودة يعني ذكر اسماء ال انا عارف شوف هل تعرف انه كل المدونات التاريخية التي طلعت في نجد كتابة نجدية كويس التي كتبت قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب قبل الحركة واثناء الحركة وبعد الحركة ما فيها ولا واحد 
يشير إلى وجود الشرك والذين كتبوها منهم من من رجال دين يعني ما كتب واحد علماني ليبرالي مثلا هذه كتب هذه مدونات كتبت وسجلت في القرن الثامن عشر مثلا والسابع عشر والتاسع عشر ما فيهم ولا واحد جاء طار الشرك وليش؟ ما شاف الشرك الا ابن غنان البقيه شيوخ حنابله شيوخ نجديين حنابله على فكره ما في نجد المذهب السائد في نجد هو المذهب العمل بس انه مو ابن غنان بعد صح؟ برضه كمان الشيخ لا لا جايك للشيخ انا جايك للشيخ لا لاحظ جايك لابن بشر وجايك للشيخ كويس؟ في كتاب صدر ضخم الفواكه العديدة في المسائل المفيدة كتاب فقهي لما صدر الكتاب هذا أظن يمكن حوالي ألف صفحة مثل ألف ومئتين مسجل فيها فتاوي علماء نجد هل تصور أنه هذا الكلام لما لما انتهى المؤلف احمد المنقور من هذا الكتاب كان عمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب عشر سنوات. يعني قبل الحركه. كتاب من حوالي 1000 1200 صفحه ما في ولا ذكر للشرك ليش؟ ايش معناته؟ حسب كلام ابن غنام الله يرحمه الشرك يشوف هالعمى من كثره منطقيا بالوصف هذا بالوصف هذا ايه بالوصف هذا يعني العميان يشوفه ايه صح ولا لا؟ صحيح ما تقدر تجاهل طيب لي... لماذا هذه الصوره ليست موجوده الا عند من غنام وابن بشر؟ خاصه من غنام المشايخ الثانيين كل المدو... اقول لك كل المدونات التاريخيه ما فيها ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب كل الاماكن الشركيه التي اشار اليها الشيخ 90 في من 80 الى 90% منها خارج نجد. ايش رايك؟ هذا الشيخ محمد نفسه. فاذا كان في موجود في الجزيره بس ما كان في نجد هذا اللي تبغى تقول؟ هو حتى في الجزيره هو هو شوف انا جاي انا الان لتفسير ما معنى الشرك اصلا مم. عشان نجلس بس خلني اخلص النقطه هذه. ممتاز. هل طيب هل نفى وجوده في نجد ولا بس ما ذكره؟ لا هو نفى وجودها في القصي. اه نفى وجودها في القصي. في القصي وفي في رساله. شيخ محمد نعم شيخ محمد الباب. وسدير ما في ما في اي معلم من معالم الشرك اصلا. طيب انا بجيك النقطه الثانيه. الذاكره الجمعيه للمجتمع. ما تعرفش ما يعني ماذا اعني بالذاكره الجمعيه؟ اللي هي الاشعار الامثال المناسبات الاعياد الاحتفالات القصائد الاغاني الرقصات الذاكره الجمعيه للمجتمع ما فيها اي اثر للشرك لو كان على شكل اللي اللي يقوله ابن غنام بيبقى احتاج منها في الذاكره هاي. بتسمع مثلا مثل او قصيده او مثلا اغنيه او لحن او او هزوجه او سبحانيه بحث ها بحث اي طب ما في ذاكره جمعيه خالصه من اي اثر من اثار الشرك طيب ناتي وش ما المقصود بالشرك اللي يتكلمون عنه هذا هو شوف على زمن الشيخ اغلب المجتمع النجدي واغلب المجتمع في الجزيره العربيه كانوا بدو صح؟ بدو رحل البدو الرحل عندهم وقت للشرك؟ ما عندهم وقت 
رحل في الصحراء بالنسبة للمناطق شو اسمه الحواضر الناس المستقرين كان غداهم يطرد عشاه ما عندهم شيء اصلا ياكلون لازم نفرق بين نوعين من الشرك انا سويت التمييز هذا هناك الشرك المؤسساتي وهناك الشرك الثقافي وكلاهما ينتمي الى الدين الشعبي الشرك المؤسساتي هو دين شعبي لكن يحتاج مؤسسات زي الاضرحه زي المزارع زي القبور وهذه ما جابوا منها مثال الا يقولون قبر زيد بن الخطاب في الجبيل هنا مثال واحد وهذه المؤسسات تحتاج شيئين مهمين بدون لا يمكن الموضوع موجوده تحتاج راس مال تحتاج مرجعيه دينيه الشرك سبحان الله في نجد ما له اي مرجعيه دينيه كيف تصير ظاهره دينيه ما لها مرجع ديني هل هو مثلا في العراق المسارات في العراق والمشاهد الموجوده في العراق روح شوف حجم المؤسسه البيروقراطيه حقتها وشوف حجم العلماء الذين وراءها ونفس الشيء في مصر ونفس الشيء في المغرب ونفس الشيء في كل مكان هذا ما موجود هنا كلهم علماء مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب مرجعيتهم ابن تيميه كيف تقول لي في الشرك وين الشرك؟ في في مثلا امثله هي محصوره في العارض وامثله السته السبعه الثمانيه يمكن يقولون شجره في العينه وقبر زيد بن الخطاب وغار بن درعيه وما ادري كذا واحد صوفي اظن كذا في 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 الرياض كمحصور في مثل في الرياض والخارج هذه الامثله اللي عنده هذول على فكره الامثله التي ياتي بها ابن غنام لا تتجاوز ثمانيه ارجع الكتاب الامكنه الشركيه التي صورها هنا ما جاب منها ابن غنام الا ثمانيه ايش رايك؟ هو نفسه ولذلك تجد كل كلام ابن غنام كله وصف وراي ما في معلومات خالي من المعلومات طيب اذا افترضنا انه مثلا ابن غنام يعطيها هذا السجع بشر يوم اخذها هل اعطاها شكلها المعلومات؟ نفس الشيء ابن بشر ما اعطى ولا مثال ما اعطى ولا مثال يعطي مثال يقول انه مثلا احيانا يجون البدو يعالجون الناس اوكي يقولون انك عشان تطيب لازم تذبح خروف اسود قرونه كذا من صفه المغرب هذا هذه الثقافه شوف الشرك الثقافي منتشر لا الشرك المؤسساتي هو اللي تقريبا مو موجود او محدود جدا الشرك الثقافي وش هو؟ الشرك الثقافي هو الخرافات السعره الخزعبلات الايمان بالاشياء العجائبيه هذه هذا هذا منتشر هذا منتشر قبل الشيخ محمد عبد الوهاب ومنتشر في زمن الشيخ محمد عبد الوهاب ومنتشر الى الحين مش الحين مثلا هذا حاليا نفس الشيء يروحون يزورون يعني تعرف احيانا ما يطلع بير يقول يعتقدون ان البير هذا يشفي مثلا او يعتقدون مثلا بساحر فلان او يعتقدون بشخص واحد مثلا عنده عنده رقى احسن من غيرها مثلا وهذه موجود بس هذه لا تفسر ظهور الحركه تعرف ليش؟ لان هذا يسمونه في العلم هذا هذا متغير او عامل ثابت ما تغير طول الوقت موجود. طيب هذا و... مستحيل اللي يقصده ابن قنام مستحيل. اي طبعا ما في انه الشرك الثقافي ما في لا لا الشرك الثقافي موجود. فما فم... هو بهذا اللي يقصده؟ تتوقع؟ ما ادري وش اللي يقصده. اذا ما هو ب... شوف اذا كان هو يقصد هذا بس الناس هو يقول لهم حط... حطوا الكتاب ورا ظهورهم لا الناس ما حطوا 
الكتاب الأبهور حتى اللي منغمسين في الشرك الثقافي ما وضعوا الكتاب خلف الظهور ما وضعوه يا أخي ما كان موجود سبحان الله كيف هذا المجتمع اللي ما فيه إلا رجال دين ولا يعرفون إلا التعليم الديني في في تلك المرحلة ما فيه إلا رجال دين وتعليم ديني وشلون يصير الصورة التي يرسمها ابن غنام ما ما في رجال دين أصلا هذا هذا ما هذا معنى صورته يقول الناس وضعوا الكتاب وراء ظهوري شو معنات هذه؟ معنات ما في علم صح؟ معنات الناس خلاص يعني خلاص ما عاد يقرون قرآن ولا يتعلمون قرآن ولا في تعليم ديني ولا في مساجد لك هذا كلام مو منطقة كان كان في مساجد وكانت الناس لا تعرف أصلا إلا الدين أصلا لا طيب كيف كان اعطني لمحه عن كيف كانت الحياه قبل الدعوه؟ لا كانت كيف كان قبل كانت وجود الدوله السعوديه الاولى؟ كانت مزريه مزريه؟ اقتصاديا؟ اقتصاديا مزريه جدا وسياسيه شلون؟ في عدم استقرار سياسي في هذه الامارات منتشره فيها ظاهره الاغتيالات والقتل والحروب والمجاعات بسبب الجفاف في جفاف يضرب منطقة الجزيرة العربية دوريا، احنا ما نحس فيه من تالي بسبب مئة تال. كان يجي يضرب المنطقة جفاف يقعد سنتين ثلاث سنوات. إذا طول جاء على إثره مجاعات. تفتك بالناس أو بأن تفتك بالناس. الحركة الوهابية ظهرت والدولة قامت لإنقاذ هذا المجتمع من هذه الحالة السياسية الاجتماعية الاقتصادية أنك تحصرها في الشرك الشرك مو موجود يعني أنت حركة حركة بحجم الحركة الوهابية ودولة بحجم الدولة السعودية ظهورها ترجع إلى خمسة أو ستة سبعة أمثلة الشركية بسيطة موجودة هنا هم الدافع اذا الشيخ لا محمد عبد الوهاب قام لا ما في دافع او في التعاون مع لا لا الشيخ محمد عبد الوهاب الشيخ محمد عبد الوهاب على فكره رجل كبير جدا رجل كبير جدا رجل دين ورجل سياسي كان مم. اه كان ناشط سياسي شلون؟ كان على درجه كبيره من الوعي السياسي والوعي الديني وكان هو هو كان مصلح بالفعل لكن حصر موضوع الدعوة وسبب الدعوة في الشرق قزم الدعوة حولها إلى ما في إلا شرك وكفر وقتل وكل لا يا أخي قامت الدولة هنا الحركة الوهابية جاءت معها بفكرة الدولة ها آه. وهذا هذا إنجاز ضخم أنت تحتاج أنت تحتاج دولة عشان عشان تحارب الشرك ولا عشان تقيم المجتمع وتقيم حضاره وتقيم دوله هذا اللي كان يطمح اليه الشيخ محمد عبد الوهاب الشيخ محمد الوهاب هو نعم وساهم مساهمه كبيره جدا في بناء الدوله شلون؟ شلون شلون؟ ساهم في يعني ابن غنام وابن بشر يقولوا لك انه الشيخ محمد كان تقريبا الرئيس الثاني للدولة كان هو اللي يشتغل مع الجيوش ويمول جيوش وعنده زكاة وعنده المالية بالتعاون طبعا مع محمد بن سعود الرئيس محمد محمد بن سعود يعني لما يقول لك انه هو المؤسس محمد بن سعود بالفعل هو المؤسس الاول اثنين اجتمعوا الحقيقة شخصيتين كبيرتين جدا محمد بن سعود محمد عبد الوهاب وطبعا لولا موافقة لولا محمد بن سعود كان ما نجح محمد عبد الوهاب اصلا لانه انت عندك مثلا راح مع راح مع ابن معمر وتخلى عنه ابن معمر ولذلك ذهب للدرعيه 
فأقصد أنت أمام تشكل دولة أنت أمام مشروع قيام دولة ما في داعي تقزمها وتقصرها وتخليها لي في قصة شرك عامل واحد ديني صغير وفي الأخير ما لا وجود عندي أنا في التاريخ ما أشوفها أنت قزمت الدولة قزمت الحركة المشروع أكبر من كذا من هو أنت اللي تقصد؟ ها؟ من هو أنت؟ أقصد أنت الذي كتب هذا التاريخ بهذه الصيغة كيف تكتب؟ يعني تختزل التاريخ في عامل أول شيء عامل شو اسمه؟ صغير اسمه الشرك ثانيا يا الله ما في مؤشرات على الشرك اللي تقول عليه أنت هذا على أيه؟ أنا ما شفت الدولة ح... يعني ما شفت لما قامت الدولة مثلا والله هدمت مثلا مزارات وقباب وأضرحة وحاسد ما سوت هذا الشيء هي هي قامت دولة هي قامت دولة وقضت على يعني إعادة الأمن للناس بدل ما يصير فيه 150 أمارة يتناحروا بينهم صار في دولة واحدة مرجعية واحدة في سلطة واحدة صار في شريعة صار في قانون صار في أمن هو يذكر ابن غنم يذكر ابن بشر في تلك الأيام يقول لك ممكن تسافر أنت مثلا من الرياض إلى مكة ما حد يتعرف وقبلها ما كان هذا وارد كان صعب كان صعب جدا القبائل ها آه. لازم تدفع القبائل لازم تعاون مع القبائل لما قامت الدولة لا السلطة عند الدولة ما يحق لك تأخذ من أي واحد هنا واحد في دولة أنت أمام مشروع دولة بهذا الحجم نشوف حاليا الدولة تجي ترجع هالي أنت إلى قصة عام عامل الشرك فقط تشوف أنه من الظلم للشيخ محمد بن عبد الوهاب اختزاله في في مجرد الرجل دين؟ لا الشرك مو مجرد رجل دين الدين اكبر من الشرك م. الدين اكبر بكثير من الشرك الدين في في العقيده وفي وفي الشرع الدين يتعلق بجميع جوانب الحياه الفرديه والاجتماعيه انت اختزلته أنت قللت من الشيخ لأنك اختزلت دعوته في الشرك. بينما أنها كانت أكبر من كذا. بينما كانت أكبر من كذا. لكن ما تقول أنك اختزلت في الدين، لا هو ما. لا بما أنك تقول أنه أنت ليس أصلا فقط رجل دين وإنما كان برضه سياسي. أيضا رجل سياسي هو كان نعم. أحس هذه إضافة ما ما أول مرة أسمع فيها. لا لا كان رجل سياسة من كان رجل سياسة وساهم مساهمة كبيرة جدا في مفاهيم في بناء الدولة في تأسيس الدولة نعم طب كيف تشوف ان احنا ارخنا الدولة؟ نحن ارخنا الدولة بطريقة خطأ ولذلك اغلب السعوديين لا يعرفون تاريخ الدولة السعودية ولا يعرفون تاريخ الجزيرة العربية للاسف تاريخ الدولة السعودية لان كتب لان لانك اختزلت في الشرك قلت للناس انه القصة كلها شرك والله جاء الشيخ محمد عبد الله بيحارب الشرك وافق معه محمد بن سعود وراحوا يحاربون الشرك نسيت الدولة ونسيت المجتمع ونسيت الاقتصاد ونسيت الحروب ونسيت الأمارات والقبائل والعوائل وكل شيء نسيته يعني قزمت تاريخك أنت قزمت الدولة الدولة هي الأساس اللي نحن مفروض ندرس تاريخ الدولة والدولة كما تعرف شيء كبير يعني ما أحسن درسنا يعني ما لم ندرس تاريخ الدولة نحن درسنا كلام ابن غنام وابن بشر ولا زلنا عنه هنا الإشكالية شوف شوف هم ما قصروا على فكرة في وقت ابن بشر عمر كتاب ابن بشر حوالي أكثر من 250 سنة فهو ما قصر من الحلال هو ما قصر بسوى شيء عظيم هو هو ابن بشر ما في كلام هذه لا غبار على ذلك لكن دائما الانسان ابن المرحله حقته وابن الثقافه حقته. 
طيب خليني اسالك الحين احنا مثلا انت تقول انه احنا ما درسنا تاريخ الدوله بس هل كتبناها اصلا؟ لا حتى هذا ما كنت موجود هو في المصادر لكنه يحتاج الى كتاب واعتقد خطا منها واعتقد انه كتابي انا اللي عن الوهابيه الوهابيه بعنوان الوهابيه بين الشرك وتصدع القبيله هذا في تصوري اول محاوله لاعاده كتابه تاريخ الدوله ويجب انه تكون هناك مجهودات تكون مجهودات هذه مجهودات مراكز ابحاث وجامعات لانك تتكلم انت عن عن دوله بحجم الدوله السعوديه وتتكلم عن الجزيره العربيه هنا جهد فردي ما ينفع هذا يحتاج لجهود بس لازم نغير المفهوم لازم نبني على ما قاله ابن ابن غنام لا نردد كلام ابن غنام شنو نبني عليه؟ اذا نبني عليه ولا ودك انه من الاصل انه نبدا ننتقده وننظر له؟ اي نعم لازم موضوعية موضوعية نعم جدا لا لازم تحترم الرجل لازم تحترم احترام كامل هو وابن بشير والذين كتبوا مدونات تاريخية لازم تحترمهم لانهم قاموا بمجهود لكن انت الان في مرحلة مختلفة عندك ادوات بحث مختلفة عندك ادوات منهجية مختلفة صار عندك تصور مو بالانسان ابن الثقافه حقته صح؟ طيب في وقت ابن غنام وقت ابن بشر وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما كان في تعليم الا التعليم الديني ما كان في ثقافه الا الثقافه الدينيه خالص ما في اللغه لغه دينيه لازم لازم تحط نفسك في ذاك الموقع لا تفكر بمعاييرك الحالية الوضع اللي انت عايشه حاليا هذا ما له علاقة بهذاك انت تصورات مختلفة صار عندنا صار عندنا جغرافيا وانجليزي وابتعاثات وجامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود نظامين تعليميين مختلفين وجامعة أم القرى وجامعة الملك عبد العزيز وصار عندك أنت مراكز أبحاث وصرت تتصل مع الناس وتكلم مع الناس لغة إنجليزية وفي التعليم ديني وفي التعليم غير ديني هذا ما كان موجود ما كان في إلا تعليم ديني خالص كيف تصور إنسان يفكر في الموضوع وهو ما وما عنده إلا هذا التعليم وهذه الثقافة وهذه اللغة ما عندنا هذا الكلام اللي يقوله من هذا هذا التصور بس يعني كان في في علوم التاريخ وعلوم يعني ما هذا اللي يقول يعني كانت وقتها قصدي ما كانت يعني ما كان يعني في علماء تاريخ وكتاب لا ما كان في علماء تاريخ لا ما كان يمكن مو في الجزيره في, في نجد بس قصدي على المستوى الاسلامي لا حتى شوف اسحب الميكروفون بلاتك سام اسحب الميكروفون تك ما في في القرن الثامن عشر حتى المؤرخ مثلا زي الطبري الطبري مثلا في القرن السادس الهجري كويس بس يكتب يكتب التاريخ المامور ديني اوكي شيء طبيعي مش مشكله هنا على فكره مش 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 المشكله في الطبري ولا مشكله في ابن غنام المشكله في الذين جاءوا بعده مين بالمشكله في الطبري الطبري وابن غنام تصرف كابن المرحلة التي ينتمي إليها أنت لازم تتصرف كابن المرحلة وفقا لما نحن فيه وفقا لمرحلتك حاليا أنك لما تأخذ مثلا كتاب ابن غنام تأخذ من في معلومات مفيدة كثيرة وتستفيد من بس تكتشف لازم تدرك أن التصور حقه تصور ليس التصور اللي عنده للتاريخ ولما حدث في مشكلة في مناهج علميه مختلفه الحين تقدر تخليك جدا تقدر. جدا طيب وش اهميه فهمنا للتاريخ كدوله؟ وش اهميه انه يكون عندنا التاريخ؟ اول شيء كذا أه. مدقق وفي نعم. هذه الابحاث وش يهمني انا؟ لا يهمك انت علشان اول شيء تعرف ماذا حصل في, في تلك الايام؟ وش الخطا اللي ارتكب؟ كيف تشكلت شخصيه؟ انت كيف تتقمص شخصيه الدوله؟ إذا ما عرفت 
من اين اتت هذه الدوله؟ والشخصية الدولة هذه؟ لازم الدولة لها روح أي دولة في شيء مكتوب بس في شيء غير مكتوب حتى في أمريكا كثير مما أخذهم على ترامب أنه خرج على تقاليد الدولة يقولون إيه ما عندهم مأخذ دستوري مباشر عليه الأشياء المكتوبة بس كان في سمة في سمت لرئيس الجمهورية في الولايات المتحدة ترسخ من جورج واشنطن حتى بوش الأب إلى حد ما حتى باراك أوباما لما جاء باراك ترامب غير السمت تغير شخصية الرئيس روح ما تقمص روح الدولة هو ما دخل في السيستم حق الدولة السيستم غير مكتوب النهج حق الدولة هذه تاريخ الدولة لأن الدول مثل المجتمعات تبنى بالتراكم شيء يتراكم على بعض شيء يبني على بعض فأنت كيف ستفهم الدولة وستستوعبها وتنتمي لها انتماء حقيقي إذا ما عرفت تاريخها أنت أنت اختزلت في تاريخ الدولة طبعا لما يقول أنت ما أقصد أنت شخصيا إيه إيه لا أنت اختزلت أهلي في شرك وكفر شرك وتكفير وقتل لذلك يأتون الآن الناس ويقولوا لك شوف داعش هذه وهابية صح؟ هم يقولون هذا كلام وهذا كلام سخيف على فكرة كلام مغروط بشكل سخيف داعش ليست وهابية ولا علاقة لها بالوهاب واحد يقول لك كيف يا أخي هؤلاء يستخدمون شو اسمه كتب الشيخ محمد عبد الوهاب طيب أنا إذا كتبت شيء وجاء عبد الرحمن استخدم الطريقة أنا مسؤول عنه من المسؤول عنه استخدم الطريق خطأ هو استخدم الطريق خطأ عاتبه هو ثانيا داعش طلعت في بيئه وهابيه ولا طلعت في الشام والعراق؟ اه ولا ما طلعت في البيئه الوهابيه اذا كانت وهابيه طيب؟ ثالثا داعش تستخدم شو اسمه؟ صحيح البخاري تستخدم القران معناته القران تكفير يجي داعش معناته شوف الكلام السخيف حقهم شوف لما لما ت... لازم تنتبه لما يقع هو يستخدم صحيح مسلم وصحيح البخاري ويستخدمون قران ويستخدمون عمد بن حنبل حسب نظريه كنا يستخدمون كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب معناته انه احمد بن حنبل داعشي والرسول الذي جاء بالقران داعشي والبخاري داعشي ومسلم داعشي صح؟ فيطلع كلامك بولشت صح ما انا معنى سخيف كيف تقول لي انت اسم داعش وهابي؟ علي بس انه استخدم كتب الشيخ محمد عبد الوهاب طيب يا اخي ما مو مسؤول عنهم الشيخ محمد عبد الوهاب هم مسؤولين عن انفسهم طيب. ناس استخدموا القران لقتل تحمل مسؤوليه لله ولا ناس استخدموا مثلا حديث للرسول قال والله انا لازم اقتل لازم اقتلك لان الرسول قال كذا ترجع تحمل مسؤوليه حتى يقتلون مثلا زي المسيحيين والكي كي كي يعني نفس الشيء يعني كل المفاهيم نفس القصه يعني مفترض انه ما نفس الدندره ايه طيب بس يوم انت صدرت كتابك وش كانت ابرز المآخذ عليه؟ ما ادري والله ما قيل لي بس يبدو لي لانه كتاب مختلف يعني اذا جالسين نشوف ما في مشكله انت ما انت جالس يعني اللهم انك تطالب بمزيد من الابحاث وكتابه التاريخ للدوله قصدك يعني ما صار لي شيء يعني؟ لا يعني وش كان الناس تنتقد الكتاب عليه؟ يعني مثل كتاب كان ممنوع في السعوديه ممنوع ممنوع الكتاب في السعوديه مثلا ما يباع في السعوديه الا اليوم؟ اي 
اعتقد انه يدلي طبعا حالي ماني متاكد بس كان ممنوع وش كان يقولوا لك؟ ما حد يقول ما حد يقول لي ايش مش المشكله هو فقط لانه كتاب يقدم تفسير مختلف لتاريخ الدوله ولتاريخ الوهابي وهذه مشكلة بالنسبه لهم في تصوري انا لانه لو غيرت العنوان يمكن يمشي؟ لا العنوان ما في شيء يعني الوهابيه انك ما تقول على الوهابيه أنا استخدمت الوهابية طبعا علشان أميز الحركة لأنه لأنه الوهابية حركة سلفية ويمكن أكثر حركة ممكن أن يطلق عليها صفة السلفية حقيقة وأتباع الشيخ أحمد بن أحمد بن حنبل وابن تيمية هي الحركة الوهابية ها آه. لأن الحركة الإسلامية الوحيدة في التاريخ الإسلامي التي لم تظهر من اجل الاستيلاء على السلطه والحكم. تصور؟ هذا ثبت الان عندنا تاريخ 250 سنه اكثر يعني حول 276 سنه. هذا ثبت عمليا يعني. سقطت الدوله مرتين وما استوى ينسحبون المشايخ من المشاهد. الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان كان دوره يصل الى حد انه يكون رئيس الثاني للدوله. مع محمد بن سعود ومع عبد العزيز بن محمد. ومع ذلك لم يتجاوز مجاله الديني. لما سقط في الرياض وانضمت للدوله وكان وقتها كبر الشيخ انسحب من العمليه السياسيه وتفرغ للعلم الديني. لم يستغل السلطات اللي عنده للاستيلاء مثلا على الدولة. لاحظت كيف؟ ووضع سابقة واشتغلت عملية التراكم. لذلك لما سقطت الدولة انسحبوا المشايخ. مشايخ الوهابية لا يغادرون مجالهم الديني. ولذلك هي حركة سلفية حقيقية. ليس التمثيل. أنا استخدمت الوهابية عشان أميزهم عشان أعطيهم اسم. ما عندي اسم لأنه حركات سلفية تعرف كثيرة. اها. وتشوف أنه مفترض أن هذا ما ما يزعل. مفروض ما يزعل. الحساسية ما هي. لا، يعني حساسية مفرطة. بالعكس أنا أبغى أعطي هذا هذا المفهوم معنى إيجابي. أه لأن المعنى اليوم هو المعنى الغربي السلبي. نعم. على الوهابية. يتب... وأنت تريد أن تعيد المعنى الإيجابي لهذه لهذا المفهوم لأن الحركة الوهابية هل تصدق أن الحركة الوهابية هي هي التي أدخلت الجزيرة العربية العصر الحديث؟ أنا شراي هي التي جاءت بفكرة الدولة ف وهي اللي خلقت الكيان السياسي الكبير هذا تحالف بالضبط اللي سواه طبعا التحالف بين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود خلق هذا الكيان السياسي وجعلك مهيئا لدخول العصر. فالحركه الوهابيه والدوله توأمان مع بعض. هم اللي دخلوك العصر الحالي وجعلوك ممكن انك تتفاهم وتدخل العصر. تتصور لو بقيت على 150 اماره في نجد بس فقط لما قامت الدوله السعوديه مثلا اي اي نعم تصور ان هذاك الوضع بقى ومن المخجل اذا تراها انه اخذ لها في شكل شركيات فقط جدا و... جدا مخجل انك تختزل الحركه الوهابيه وتختزل تاريخ الدوله وتهمش تاريخ الدوله وتجلس تركز انت على الشرك وهذا الشرك اولا حتى لو افترضنا ان الشرك صحيح خطا على فكره لانه عامل واحد وعامل جانبي وعامل فرعي. يعني ما شفنا مثلا عوامل المجتمعيه، العوامل الاقتصاديه، العوامل السياسيه. السياسيه كلها ما كلها ما خذوها في الاعتبار. اكيد. انت عندك تاريخ دوله لما تقرا تاريخ الدول في اوروبا ولا في اسيا، تقرا تاريخ دوله تشوف مؤسسات، تشوف جيوش، حروب، امارات، 
طرق تجارة عمليات تجارية تحالفات حروب هزائم قيام دول سقاط أمارات في الشغل سياسي يعني هنا مغيب قاعد يقول في الشر قام الشيخ محمد عشان يحارب الشر وين الشر يعني معقول كل الدولة هذه قامت عشان تحارب لها مثلا يعني قبر في الجبيل وفي شمال مغارف الدرعية أنت قزمت الدولة يا رجل خليت الدولة يعني ما لها قيمة الدولة مش كذا الدولة هي رمز الرمز الأبرز للعقلانية على فكرة آه لأن الدولة هي التي فيها قانون فيها مؤسسات فيها أمن فيها مصالح وهذه مرتكزات العقلانية ما تقدر انت تعرف التاريخ وتبي تكتب لي عن شيء شيء غلط فضلا عن ان هذا شيء مو موجود اصلا طيب اذا اخذنا انه هذا دور اللي هو دور الدوله وقيامها ومدري شلون و... انه مهمش احس ان في جانب اخر آه اللي هو دور القبيله كيف انه غائب يعني حتى غائب من الدراسات البحثيه غائب من الدراسات الاكاديميه وانتم وانت اكاديمي وليش برضه دور القبيلة مهمش آه حتى في دراسات؟ لا هو شوف في تقصير لا شك في 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 كتاب التاريخ الدولة وكتاب التاريخ الجزيرة العربية ككل وبالتالي هذا التقصير شمل من ضمن ما شمل القبيلة العامل الثاني الدولة السعودية ليست دولة قبلية امم ما كانت دولة قبل من نشأت حتى الآن لم ترتهن لأي قبيل ولم ترتبط بأي قبيل لا يمكن ت... لا يمكن أن تقول أن الدولة السعودية هي قبيلة هي دولة هذه القبيلة أو تلك تقدر yeah. ما حد يقدر يسويها دولة ليست قبلية ولا علاقة القبائل جزء أساسي من المجتمع وساهموا في حروب الدولة واحيانا حاربوا الدوله بعضهم لكنهم لم يكن لهم دور اساسي لا في تاسيس الدوله ولا في تشكيل هويتها وشخصيتها ولا في اتخاذ القرار فيها اي اتخاذ القرار كان محصور في القياده السياسيه وحلفاء من المؤسسه الدينيه بس وحتى يعني حتى المؤسسة الدينية ترى من طباع الأمور دورها يتراجع مع الوقت دائما هذا طبيعي هذا طبيعي نعم أي دولة تقوم نتيجة تحالف مع حركة أيديولوجية في البداية تكون الحركة الأيديولوجية قوية جدا ثم تبدأ الدولة تتضخم وتكبر وحتى تلتحق المؤسسة شو اسمه الحركة الدينية تتحول إلى مؤسسة من مؤسسة الدولة. وأنه هذا القبيلة و... وعدم وجودها في تكوين المجتمع يعني أو حتى الدراسات الأكاديمية في هو... المجتمع وين تعزو؟ هم هم من المفترض دراسة تاريخ القبائل وهجرات القبائل لأن هجرات القبائل هي مصدر الأساسي لتشكل المدن والمجتمعات والحواضر التي نشأت فيها الدولة. الدولة لا تنشأ إلا في بيئة عضرية ما تنشأ في بيئة في بيئة بدوية مثلا هذه الحواضر التي نشأت والمدن التي نشأت في الجزيرة العربية هي نتيجة هجرات وحركة الناس بما فيهم القبائل فبالتالي لابد أن أنك تدرس هذه العملية باعتبار أنها المصدر الأساسي لتشكل المدن ثم قيام الدولة هذا ضروري طيب ومن الضروري اني انهي عشان تلحق تتعشى <تصفيق> الله يعطيك العافيه <تصفيق> شكرا <تصفيق> دكتور شكرا لكم شكرا للاعداد سحر سليمان خلف التصوير والتحرير الوليد العيسى وفي الهندسه الصوتيه محمد الحسن وفي اداره اذاعه ثمانيه ثمود بن محفوظ هذا فنجان احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع الاسبوع المقبل القاكم <تصفيق> <تصفيق>